அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று தேசிய கல்வி கழக ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையின் ஒரு பகுதியான தமிழ்மொழி பண்பாட்டு துறை தமிழ் கருத்தரங்க சிறப்புரைக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது இந்த மெய்நிகர் நிகழ்வில் இணைந்துள்ள தங்கள் அனைவரையும் தமிழ்மொழி பண்பாட்டு துறை வரவேற்று மகிழ்கிறது என் பெயர் சத்யபாமா நான் முதுகலை பட்டக்கல்வி பயிலும் மாணவி இன்று நடைபெறும் இக்கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியின் நெறியாளர்களுள் ஒருவர் நிகழ்ச்சி இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் தொடங்க உள்ளது நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன் தங்கள் கவனத்திற்கு ஒரு சில தகவல்கள் தயவு செய்து உங்கள் ஒலி வாங்கியை முடக்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கேள்வி பதில் நேரத்தில் கை உயர்த்தும் அடையாளத்தை தாங்கள் அழுத்தினால் தங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் இக்கருத்தரங்க நிகழ்வு ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுவதோடு யூடியூப் நேரலை வழியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் போது அவ்வப்போது புகைப்படங்கள் எடுக்கப்படும் அவை தமிழ்மொழி பண்பாட்டு துறையின் பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் என்றும் உறுதி கூறுகிறோம் இன்றைய நமது கருத்தரங்க சிறப்புரையின் தொடக்கமாக தமிழ் வாழ்த்து இடம்பெறவிருக்கிறது வாழ்த்து பாடலை பாட வருகிறார் பட்டய கல்வி பயிலும் மாணவ ஆசிரியர் திருமதி பிரியதர்ஷினி அவர்கள் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கனே உயிருக்கனே தமிழுக்கு நிலவென்ற பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்தவு தமிழுக்கு மதுவென்று பேர் தமிழுக்கு மதுவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் உரிமை தமிழ் வாழ்த்து பாடிய திருமதி பிரியதர்ஷினி அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய திரையின் விளக்கத்தை எடுத்து கூறிவிடுகிறேன் இது தேசிய கல்வி கழகத்தின் எழுபதாம் ஆண்டு நிறைவையும் சிங்கப்பூரின் கல்வியாளர்களை தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருவதில் அதன் தாக்கத்தை தொடர்ந்து பதித்து வருவதையும் போற்றும் வகையில் என்ஐஇ என்டியு ஆகட் பாப்பிலியோ நண்டா என்ஐஇ எஸ்ஜி என்ற மலர் அமைந்துள்ளது அது நமது திரையிலும் இப்போது இடம்பெற்றுள்ளது இந்த மலர் நமது தேசிய மலரான வெண்டா மிஸ் ஜோக்கிம் என்ற மலரின் வளமார்ந்த பாரம்பரியத்தில் இருந்து பிடித்த மலர் இந்த பப்பிலியோ நண்டா என்ஐஇ எஸ்டி மலரை நமது சிங்கப்பூர் அதிபர் திருவாட்டி ஹலிமா யாக்கோப் அவர்கள் ஈராயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மூன்றாம் தேதி இணைய வழியாக இடம்பெற்ற ஆசிரியர் தின விழாவுடன் கூடிய விருது வழங்கும் விழாவில் வெளியிட்டார் முதலில் சிங்கப்பூரில் தமிழுக்கு வழிகாட்டியாக திகழும் பேராசிரியர் முனைவர் சுப தின்னப்பன் அவர்களை வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறோம் இன்றைய நமது கருத்தரங்க சிறப்புரை நிகழ்ச்சிக்கு தேசிய கல்வி கழக ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையின் துணை தலைவருமான இணை பேராசிரியர் டான்ஷீலே அவர்கள் சிறப்பு வருகை புரிந்துள்ளார் அவரை வரவேற்பதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி We are pleased to welcome Professor Tan Chi Lee, who is officiating this virtual Tamil seminar. Thank you, Prof. Tan, for gracing this event. Karutharanga Sirapurayai Varanga Vandirukkum, Malaysia Vien Cyber Jaya Palgalai Kalaga Sarvu Nilai Pera Asriyarum, Singapore Desiya Kalvi Kalagatthin Varugai Tharu Kalvi Aalarum Aana Pera Asriyar N.S. Rajendran Avarhalayum Varuga Varuga Yenru Varavirkkinroom. மேலும் எங்களின் அழைப்பை ஏற்று மெய்நிகழ்வழியாக இணைந்துள்ள கல்வி அமைச்சின் 
பாடக்கலை திட்ட துறையின் தாய்மொழிகள் துறையின் தமிழ் மொழி பிரிவின் துணை இயக்குனரும் முதன்மை சிறப்பு ஆய்வாளருமான முனைவர் தா வேணுகோபால் அவர்களையும் துணை இயக்குனர்கள் முனைவர் சி சுப்புலட்சுமி அவர்களையும் திருவாட்டி மும்தாஸ் முகமது காசிம் அவர்களையும் அவர்களுடன் இணைந்து பணிபுரியும் ஏனைய மூத்த சிறப்பாய்வாளர்களையும் பாடக்கலை திட்ட அதிகாரிகளையும் ஆசிரியர் கலை கழகத்தின் தலைமை முதன்மை ஆசிரியர் முனைவர் எஸ் எஸ் பி ஜெயராஜதாஸ் பாண்டியன் அவர்களையும் முதன்மை ஆசிரியர்களையும் உமரு புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் நிலைய இயக்குனர் திருவாட்டி சாந்தி செல்லப்பன் அவர்களையும் அவர்களுடன் பணி புரியும் ஆசிரியர்களையும் கல்வி அமைச்சின் நற்குணம் மற்றும் குடியல் கல்வி பிரிவை சேர்ந்த அதிகாரிகளையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் இவர்களுடன் இக்கருத்தரங்க நிகழ்வில் இணைந்துள்ள தேர்வு மற்றும் மதிப்பீட்டு வாரியத்தின் மூத்த அதிகாரி திருவாட்டி இளவரசி அவர்களுக்கும் அவருடன் பணிபுரியும் அதிகாரிகளுக்கும் சிங்கப்பூர் இந்தியர் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு அன்பரசு ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் தலைவர் திரு தனபால் குமார் அவர்களுக்கும் மதியுரைஞர் திரு சி சாமி கண்ணு அவர்களுக்கும் மேலாண்மை குழுவினருக்கும் தேசிய நூலக வாரியத்தின் தமிழ் பகுதிக்கான தலைமை ஆசிர் தலைமை அதிகாரி மன்னிக்கவும் திரு து அழுகை அழகிய பாண்டியன் அவர்களுக்கும் சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர்களுக்கும் மலேசியா ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் மொழி சமூக அமைப்புகளின் தலைவர்களுக்கும் தேசிய கல்வி கழகத்தின் மாணவ ஆசிரியர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் எங்களது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு தங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் இப்போது நமது சிறப்பு விருந்தினரும் ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையின் துணை தலைவருமான இணை பேராசிரியர் டான்ஷீலே அவர்களை தம் சிறப்புரையை ஆற்ற வரவேற்போம் நமது சிறப்பு விருந்தினரை பற்றிய சிறு அறிமுகம் வருமாறு பேராசிரியர் தான் இளையர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான இளம் கலைஞர் விருதை தேசிய கலைகள் மன்றத்திடமிருந்து பெற்றுள்ளார் இவர் தற்போது தேசிய கல்வி கழகத்தின் ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையில் துணை தலைவராக பொறுப்பு வகிக்கிறார் தேசிய நூலக வாரியத்தின் சீன வாசிப்புக்கான மதியுரைஞர்கள் குழுவின் தலைவராகவும் திரு லீ குவான் யூ இருமொழி நிதி திட்டத்தில் ஆய்வு ஆலோசகர் துறையிலும் பொறுப்பு வகிக்கிறார் இரு மொழிகளுக்கான சிங்கப்பூர் மாணவர் இலக்கிய விருது சிங்கப்பூர் பன்மொழி கவிதை விழா ஆகியவற்றின் தோற்றுநராகவும் இருக்கிறார் இவர் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சீன ஆங்கில படைப்பிலக்கிய ஆய்வு நூல்களை எழுதியும் தொகுத்தும் வெளியிட்டுள்ளார் நெக்ஸ்ட் இஸ் அவர் பிளஷர் டு இன்வைட் ப்ரொஃபசர் தான் சீலே டு அட்ரெஸ் அஸ் Associate Professor Tan Chi Lee has lived and studied in Singapore, Taiwan and the UK and has studied Chinese literature, English studies and business administration. He completed his doctorate in Oriental Studies, Chinese literature at St John's College, Cambridge University, specializing in Chinese poetry. He was awarded the coveted Young Artist Award by the National Arts Council and the Singapore Youth Award. for culture and the arts the highest accolade for you a former tutor of the chinese language elective program in hua chong junior college and the executive director research and development of the singapore center for chinese language he is currently deputy head of asian languages and cultures ag in nie ntu he is the chairman of the national library board chinese reading advisors panel and currently serves on the lky sorry lky fb research advisory panel and the singapore press holdings resource panel and a founder of the bilingual singapore student literary award and the multilingual poetry festival singapore among others he has published and edited over 20 english and Chinese creative writing and academic books. Prof Tan, please. Thank you very much, Safiya. Welcome. Welcome. Welcome, welcome. Uh, I'm pleased to be here with you today, a bit virtually. I'm even more pleased to see that our channel language and culture division has embarked on this inter-semester course. This will enable our students to develop further with the help 
and expertise of an overseas academic. Learning from an overseas expert will enhance our modules with the empowerment of new language, new knowledge, and connect our experiences with overseas experiences. Our Asian Languages and Cultures Academic Group has its own seminar series for Chinese and Malay languages as well. Our Chinese Language and Culture Division is having the ALC Lunchtime Seminar Series and the Malay Language and Culture Division is having the Jalinan Budi Seminar Series. Today's Tamil Seminar Special Address is the first quarterly seminar for our Tamil Language and Culture Division. Our Tamil Division has started its weekly student seminar for the past two semesters and now it is into its third semester. By blocking three hours on Wednesdays in the timetable, it hopes to develop student teachers' Tamil language reading and writing skills through the presentations. Students also have regular opportunities to listen to the leading Tamil educators and teachers on their professional and pedagogical achievements. Well, we all know that mother tongue language is a highly culture-based language, which encourages a child to build on their cultural foundations and linguistic capital. The Tamil language has a long tradition from its first formal Tamil class, which was started in the Singapore Free School in 1834. Although it has its own ups and downs prior to the 1960s, the community, union leaders, and Christian missionaries provided support and guidance to the schools. These initiatives have the benefits of preparing Tamil educated professionals and Tamil teachers in Singapore. This first and second generation of Tamil teachers have their place in the development of Tamil language among school students through their teaching and community involvement. After the mid-1990s, we see that there's actually a decreasing trend of language use. And this was clearly reflected in both Tamil and Chinese communities. The community's language acquisition and language learners' profiles are all changing. Uh, seniors have started to, begin to worry about the decline, but there are also other opportunities to raise the language standard for both Tamil and Chinese. Tamil is a language with extreme diglossia, and both varieties have their place in the Tamil classrooms. We hope to enable and empower students to acquire the spoken and written language varieties from young. With the engaging and enhancing mother tongue and second language and pedagogical approaches and strategies, Singapore's mother tongue language is slowly progressing to become the role model of a multilingual educational system and second language pedagogy. In Singapore, MOE, AST, we all know the Ministry of Education, the Academy of Singapore Teachers, SEAB, the Singapore Examination and Assessment Board, the Tamil Language Learning and Promotion Committee, the Tamil Language Council, community organizations, and the National Institute of Education are all, all working together to make Tamil a living language. SINDA, Tamil, Tamil Education Review Committee report in 1996, the, the Tamil Language Co Curriculum and Pedagogical Review Committee report in 2005, uh, NIE's CRPP Tamil Review Study in 2006, the 2010 Mother Tongue Languages Report 2011, which I was part of, are all important and have complemented the development of Tamil languages in Singapore. Key st stakeholders are working hard with passion to make the language a living home language and community language outside classrooms. Hence, we continue to work hard and hope for the best. And now uh, we see that we have our external expert here, Professor N.S. Rajendran. He has a rich background and rose from the Tamil teacher to the assistant director of the curriculum unit Teacher Education Division of the Ministry of Education, as well as the Pedagogy and Thinking Skills Professor at the Sultan Idris Educational University. He has prepared the blueprint for the Malaysian Tamil schools and has worked hard with the educators to sustain the Tamil schools there. I heard there are about 500 of them. In today's ICT's interactive environment, what are the challenges and realities in developing the Tamil education in Malaysia? Singapore and Malaysia have long history of social and cultural linguistic networks and both countries should continue to work together and learn from each other. With the current COVID situation, how should language education evolve with the empowerment of technology? All this and many more may be covered in this special lecture by Prof Rajendran. 
which we really look forward to. Many thanks, Dandri. Thank you very much. Thank you, Prof. Tan. சிறப்பானதோர் உரையை நமக்கு வழங்கிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் இணை பேராசிரியர் டான் சேலே அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றி அடுத்து நமது கருத்தரங்க சிறப்புரை அதனை வழங்க பேராசிரியர் என் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களை வரவேற்கவிருக்கிறோம் சிறப்புரைக்கு பிறகு கேள்வி பதில் அங்கம் நடைபெறும் இணை பேராசிரியர் சீதாலட்சுமி அவர்கள் இந்த அங்கத்தை வழிநடத்துவார் இப்போது பேராசிரியர் என் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களை வரவேற்பதோடு இச்சிறப்புரை அங்கத்தை வழிநடத்துவதற்கு இணை பேராசிரியர் சீதாலட்சுமி அவர்களையும் அழைக்கிறேன் இங்கு வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேசிய கல்விக் கழகம் சிங்கப்பூரின் ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையின் தமிழ் மொழி பண்பாட்டு துறை நடத்தும் இந்த கருத்தரங்க சிறப்புரைக்கு இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள பேராசிரியர் சாஞ்சியிலே அவர்கள் ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையின் துறை தலைவராக இருக்கும் அவரை முதல் வரவேற்கிறேன் இங்கு வருகை தந்துள்ள கருத்தரங்க சிறப்புரையை ஆற்றவிருக்கும் மலேசியாவின் பேராசிரியர் என் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களை வரவேற்கிறேன் மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி சவால்களும் தீர்வுகளும் என்ற தலைப்பிலான இந்த கருத்தரங்க சிறப்புரைக்கு இங்கு வருகை தந்துள்ள ஆன்றோர் அனைவரையும் வருக வருக என்று தமிழ்துறை சார்பில் வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் இந்த ஒரு கருத்தரங்க சிறப்புரையில் பேராசிரியர் என் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் மலேசியாவில் சைபர் ஜெயா பல்கலைக்கழகத்தில் சார்பு நிலை பேராசிரியராக இருக்கும் அவர் தற்பொழுது தேசிய கல்விக் கழகத்தின் வருகை தரு கல்வியாளராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த பாடத்தின் ஒரு பகுதியாக நாங்கள் இந்த கருத்தரங்க சிறப்புரையை நடத்துகிறோம் எனவே அவரை முதலில் வருக வருக என்று வரவேற்பதுடன் அவரை பற்றி குறிவிட்டு பிறகு அவருடைய உரையை பற்றி கூறுவோம் முனைவர் என் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றிய நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்தை அவருடன் கொண்டு வருகிறார் அவர் தொடக்க மற்றும் இடைநிலை பள்ளிகள் ஆசிரியர் கல்விக் கழகம் கல்வி அமைச்சகம் மற்றும் பல்கலைக்கழகம் சுல்தான் எதிரிஷ் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிற்சியல் மற்றும் உரிய சிந்தனை திறன் பேராசிரியராக இருந்தவர் அவர் தற்பொழுது மலேசியாவின் சைபர் ஜெயா பல்கலைக்கழகத்தில் சார்பு நிலை பேராசிரியராகவும் இருக்கிறார் அவர் அண்மையில் உலக வங்கி குழுமத்தின் மூத்த நிபுணத்துவ ஆலோசகராக பணியாற்றினார் இது தவிர கல்விக் கொள்கை கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் உயர்நிலை சிந்தனை திறன்களை கற்பித்தல் ஆசிரியர் கல்வி ஆய்வு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான கல்வி ஆகியன உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் உள்ளூரிலும் பன்னாட்டு அமைப்புகளுக்கும் தமது சேவைகளை வழங்கி வருகிறார் அவரை இங்கு பருவங்களுக்கு இடையில் அதாவது ஜூன் இன்டர் செமஸ்டர் காஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த பருவங்களுக்கு இடையில் அவரை முதுகலை கல்வியியல் பாடத்துக்கு பாடம் நடத்துவதற்காக கடந்த ஆண்டு அழைத்திருந்தோம் அப்பொழுது வர இயலாத சூழ்நிலையில் மீண்டும் இந்த ஆண்டு அவரை அழைத்தோம் அவர் பெருமனத்துடன் இந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இங்கு கடந்த இரண்டு மூன்று நாள்களாக பாடம் நடத்தி வருகிறார் இவ்வாறு ஒரு வருகின்ற ஒரு முயற்சியினால் நம்முடைய மாணவ ஆசிரியர்கள் உலகில் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் எவ்வாறு மொழி கற்பிக்கப்படுகிறது இரண்டாம் மொழி எவ்வாறு கற்பிக்கப்படுகிறது என்று அறிய இது ஒரு பெரும் வாய்ப்பாக இருக்கும் என்பதுடன் தமிழ் கல்வித்துறையை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கு அதிக அளவில் ஊக்கமும் விருப்பமும் கொள்வார்கள் என்று நாங்கள் திடமாக நம்புகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய ஆய்வில் மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி சவால்களும் தீர்வுகளும் என்ற நம்முடைய பேராசிரியர் உரை நமக்கு பல அரிய செய்திகளை கொடுக்கும் என்பதுடன் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் உள்ள தமிழர்களுக்கும் தமிழ் கல்வியாளர்களுக்கும் இன்னும் என்னென்ன செய்யலாம் வருமுன்னே எவ்வாறு நாம் அணை போட்டு பலவற்றை தடுக்கலாம் என்று அறிந்து கொள்ள வழிவகுக்கும் இங்கு இந்த ஆய்வின் சுருக்கமாக இந்த கருத்தரங்க சிறப்புரையை பற்றி பார்ப்போம் மலேசிய தமிழ் கல்வியின் வேரையும் விழுதையும் எதிர்கால தொலைநோக்கையும் பற்றி பேசுகிறது இன்றைய சிறப்புரை இன்றைக்கு சுமார் இருநூறு ஆண்டு கால பழமையை கொண்ட மலேசிய தமிழ் கல்வி தனக்கென ஒரு வலுவான அடித்தளத்தையும் அதன் மேல் மேலான கட்டுமானத்தையும் கொண்டுள்ளது ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் தொடக்க பள்ளிகளை தன்னுள் கொண்டுள்ள தமிழ் கல்வி ஆழமரமாக வளர்ந்து தன் விழுதுகளையும் விழுதுகளின் வழியே புதிய விழுதுகளையும் பெற தன்னை தொடர்ந்து தயார்படுத்தி வருகிறது இன்று தொடக்க பள்ளி இடைநிலை பள்ளி கல்லூரி பல்கலைக்கழகம் என்று பல நிலைகளில் மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது தமிழ் கல்வியின் கடந்த கால வரலாற்றை ஒப்பிடும் பொழுது எதிர்கால தொலைநோக்கு திட்டமிடல் ஆக்ககரமான செயல் திட்டங்கள் ஆகியன இன்றியமையாதனவாக இருக்கின்றன மலேசியாவின் தமிழ் கல்வியானது அரசாங்கத்தின் பங்களிப்போடும் இந்திய சமூகத்தின் பெரும் பங்களிப்பும் கல்வியாளர்களின் ஆதரவோடும் நிலைநாட்டப்பட்டு வருகிறது பன்மொழி சூழலில் தமிழ் மொழி கற்பிக்கப்படுவதானது பல்வேறு சவால்களை தொடர்ந்து எதிர்நோக்கி வருகின்றது என்றால் மிக இல்லை இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் 
தமிழ் கல்வியின் வளர்ச்சியை உறுதி செய்யவும் முறையான திட்டமிடலும் செயல் நடவடிக்கைகளும் இன்றிமையாதனவாக இருக்கின்றன அதற்கான ஆழமான அதே நேரம் அகலமான திட்டமிடுதலில் தமிழ் கல்வியாளர்கள் தொடர்ந்து தன்முனைப்புடன் பாடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த தொலைநோக்கை செயல்படுத்தி வெற்றி காணும் வகையில் தற்போதைய தமிழ் கல்வி களத்தை அவர்கள் எவ்வாறு தயாராக வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதும் அது சார்ந்த பல கூறுகளும் இந்த கருத்தரங்கில் விரிவாக விவாதிக்கப்படும் மலேசிய தமிழ் கல்விக்கான வரைவு திட்டத்தை உருவாக்கிய அனுபவங்களை பகிர்வதும் இந்த ஆய்வுரையில் கருத்தாய்வு நிலையில் இடம்பெறும் இப்பொழுது நம்முடைய சிறப்புரையாளர் பேராசிரியர் என் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களை வருக வருக என்று உங்கள் அனைவர் சார்பிலும் வரவேற்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தன தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு Let me take this opportunity to wish a, a very good morning to everyone present here, present here especially uh, the deputy head of the Asian Languages and Culture Academic Group of NIE, uh, Prof. Tan Chi Le, who has uh, uh, consented to officiate this uh, event. And also, I would like to extend my uh, heartfelt gratitude to the head of the uh, Asian Languages and Culture Academic Group, Uh, professor hadija rahman and uh, the head of the tamil program uh, associate professor dr sita lakshmi for this wonderful opportunity to once again uh, engage with uh, uh, educators in singapore nie and this opportunity to share with uh, the singapore uh, educators in singapore and the students to teach a course as, as an invited academic and also to share our experiences from malaysia with uh, singapore Uh, colleagues and also uh, others abroad uh, in the interest of uh, learning from each other sharing our knowledge and experience but also learning from the experience of others so here i would uh, try to use the uh, use the time uh, uh, to to share our knowledge and experience in terms of uh, the the different stakeholders what we are trying to do in in malaysia to safeguard the tamil education which is a very important identity for the tamil community indian community in malaysia So with this, I would like to uh, continue with my presentation in Tamil. Mindo manayvarukku manakkam. Enna inandraga yarivan padithanen thanna inandraga Tamil chayu mare. Asiya mudigal matrum panbad panbadigal thoraiin thalaiver pera siriyar Hadija Rahman abargale matrum thonei thalaiver pera siri Tanchile abargale. Inda Tamil mudi thoraiin thalaiver madhi perkuriya yenai pera siri Sita Lakshmi abargale. Inda கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு பிரிவினர்களை அல்லது குறிப்பாக சிங்கப்பூர் கல்வி அமைச்சின் தமிழ் மொழி பிரிவின் துணை இயக்குனர் இனிய சகோதரர் முனைவர் வேணுகோபால் அவர்களே அவர் அவரோடு வந்திருக்கின்ற துணை இயக்குநர்களே மற்றும் இதர அதிகாரிகளே ஆசிரியர் கலைக்கழகத்தின் தலைமை முதன்மை ஆசிரியர் முனைவர் ஜெயராஜதாஸ் அவர்களே மற்றும் சிங்கப்பூர் தமிழ் ஆசிரியர் சங்கத்தின் தற்போதைய தலைவர் சகோதரர் தனபால் குமார் அவர்களே மற்றும் அதனுடைய மதியுரைஞர் சகோதரர் சாமிக்கண் அவர்களே குறிப்பாக இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற என் பெருமதிப்பிற்குரிய என்னுடைய பேராசிரியர் ஐயா முனைவர் சுபத்தின்னப்பனையா அவர்களே அவர்களுக்கு சிறப்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதோடு இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மலேசிய சிங்கப்பூர் ஐரோப்பா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா மற்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த இதர தமிழ் ஆர்வலர்களே கல்வியாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி இந்த குறிப்பிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்தில் என்னால் இயன்ற அளவு மலேசிய தமிழ் கல்வியை பற்றி ஒரு நீண்ட நூ இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் வரலாறு வரலாற்றினை கொண் கொண்ட தமிழ் கல்வியினை பற்றி மிக முக்கியமான சிலவற்றை மட்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் காரணம் அனைத்தையும் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்காது இருந்தாலும் இது இந்த இந்த படைப்பின் நோக்கமே படைப்பை தயார் செய்ததன் அடிப்படையே சற்று முன்பு முனைவர் சீதாலட்சுமி அவர்கள் சொன்னது போல குறிப்பாக சிங்கப்பூர் கல்வியாளர்களுக்கும் புலம்பெயர்ந்து வாடுகின்ற தமிழர்கள் தமிழ் கூறு நல்லுலகத்திற்கு எங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வது எல்லாமே சரியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எங்களுடைய அனுபவங்கள் பல நல்ல வெற்றிகளை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் அதே போல பல சவால்களை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போல தமிழ் கல்வியை வளர தோற்றுவிப்பதற்கும் தொடர்ந்து தற்காப்பதற்கும் பல்வேறு பன்மொழிச் சூழல்களில் ஆங்காங்கே இருக்கு இருக்கின்ற தமிழ் கல்வியாளர்கள் பல்வேறு சவால்களை சந்தித்து வருகின்றார்கள் ஆகவே ஒருவரோடு ஒருவர் இந்த கருத்து பரிமாற்றம் தகவல் பரிமாற்றம் செய்வதன் வழி ஒருவரோ ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து இதனை அறிந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் பயன்படுத்த முடியும் என்ற ஒரு உயரிய நோக்கில் இது செய்யப்படுகின்றது ஆக 
அந்த அடிப்படையில் இந்த இந்த படைப்பினை நான் செய்ய இருக்கின்றேன் என்று சொல்லி நேரடியாக என்னுடைய படைப்புக்கு செல்கின்றேன் சரி இந்த மலேசிய மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி சவால்களும் தீர்வுகளும் என்ற என்னுடைய இந்த படைப்பு பின்வரும் நிரலின் அடிப்படையிலே கொண்டு செல்லலாம் என்று இருக்கின்றேன் மீண்டும் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற கால வேலையிலே நேரத்திலே அனைத்தையும் சொல்லிவிட இயலாது இருந்த அளவுக்கு முக்கியமான மைல்கல்களை முக்கியமான நிகழ்வுகளை முக்கியமான அடைவு நிலைகளை முக்கியமான சவால்களை இங்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் ஆக ஒரு முன்னுரையாக சில செய்திகள் அடுத்து மலேசியாவில் தமிழ் கல்வியின் பின்னணி வரலாறு ஒரு சுருக்கமாக மீண்டும் சொல்கின்றேன் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட ஒரு வரலாற்றினை கொண்டிருக்கின்றது பல்வேறு சவால்களுக்கும் அர்ப்பணிப்புகளுக்கும் போராட்டங்களுக்கு இடையில் இந்த க தமிழ் கல்வி சுதந்திரம் பெற்ற மலாயாவில் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழிலும் பின்னர் இதுவரையில் தற்காக்கப்பட்டு வருகின்றது மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி இன்றைய நிலை மழலையர் பள்ளி தொடங்கி தொடக்கப்பள்ளி இடைநிலைப் பள்ளி பல்கலைக்கழகம் வரையில் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றியும் ஒரு 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 சிறிய விளக்கம் மலேசியாவில் தமிழ் கல்விக்கு கல்விக்கு ஆக்ககரமான திட்டங்கள் நடவடிக்கைகள் இப்போது இதுவரையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதையும் இங்க பகிர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஆஹ் தமிழ் கல்வி எதிர்நோக்கும் சவால்கள் எப்போதும் போலவே எல்லா நாடுகளும் போலவே எங்களுக்கும் தொடர்ந்து ஏற்கனவே இருக்கின்ற சவால்களும் இருக்கின்றன தொடர்ந்து புதிய சவால்களும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இதனை பல்வேறு தரப்பினர் ஆர்வம் அக்கறையும் கொண்ட பல்வேறு தரப்பினர் இதனை அஹ் ஒன்றிணைந்து இங்கு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அரசாங்கத்தினுடைய ஆதரவோடு ஆகவே இதை முன்னெடுத்து செல்வது என்பது எல்லா எல்லா தரப்பினருடைய ஆதரவோடு தான் இது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அடுத்து பரிந்துரையோடு சில பரிந்துரைகளோடு என்னுடைய இந்த படைப்பினை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இவ்வேளையிலே சிங்கப்பூர் மட்டுமல்ல சிங்கப்பூரும் மலேசிய கல்வியாளர்களும் நீண்ட காலமாகவே ஒன்றோடு ஒரு குடும்பமாக இணைந்து பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டு செயல்பட்டு வந்து கொண்டு வருகிறோம் அதை பிறகு என்னுடைய படைப்பிலும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல இருக்கின்றேன் ஆக இது புலம்பெயர்ந்து வாடுகின்ற மற்ற நாடுகளிலும் இருக்கின்ற சகோதரர்களுக்கும் இது உதவியாக இருக்கும் என்ற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இதை செய்கின்றேன் ஆஹ் இது தொடர்பாக பரிமாற்றம் அது பரிமாறிக்கொள்வதற்கு ஆய்வு கட்டுரைகளும் பல்வேறு அஹ் ஆவணங்களும் எங்களிடம் எங்களிடம் இருக்கின்றன நாங்கள் எந்த நேரத்திலும் இதை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இவ்வேளையிலே பாரதி சொன்ன தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு ஒரு சிறு பங்களிப்பாவது இதை செய்யும் நம்முடைய முயற்சிகள் நாம் அனைவரும் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் வழிவகுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு இதை எடுத்து செல்கின்றேன் ஆக சகோதர சகோதரிகளே இது ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தாலும் இதை மீண்டும் நினைவுபடுத்துகின்றேன் மலேசிய தமிழர்களுக்கும் அது மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அது மலேசியான சிங்கப்பூர் அண்மை காலம் அறுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் ஒன்றாகத்தான் இருந்தோம் பிறகுதான் இரண்டு நாடுகளாக பிரிந்தன ஆக நாம் ஒவ்வொன்றையும் மலேசிய அந்த வரலாறை வரலாற்றை இப்படி சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொன்றையும் மலேசியா என்று சொல்லும் போது சிங்கப்பூரையும் உட்படுத்தி தான் சொல்ல சொல்கின்றேன் என்பதை தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆக மலேசியாவுக்கும் இந்திய துணை கண்டத்திற்கும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழர்களுக்கும் தொடர்பு என்றால் வரலாற்று சான்றுகளின்படி பதினோராம் நூற்றாண்டே அதிகாரப்பூர்வமாக இது புதை பொருள் ஆராய்ச்சி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி சான்றுகளும் இப்போதும் இருக்கின்றன ஆக பதினோராம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில அதாவது ஆயிரத்தி பத் பதினொன்றுக்கும் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கும் ஆகவே தொடக்கத்திலேயே ராஜேந்திர சோழன் படையெடுத்து வந்து இங்கிருந்த ஆட்சியை இந்த இந்த நாட்டை இந்த பகுதியை கை சொன்னது ஆண்டு நீண்ட காலம் இருந்த பிறகுதான் திரும்ப சென்றிருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தி இருக்கின்றது வரலாற்று சான்றுகள் இருக்கின்றன அதற்கு முன்னரே ஆஹ் இதற்கு நூறு அல்லது நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் முன்னரே கங்கா நகரம் அதாவது புருவாஸ் பெராக் என்ற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கங்கா நகரம் என்ற ஊர்ல அந்த பகுதியில கங்கா நகரம் என்ற ஒரு ஒரு அதாவது அரசு இருந்திருக்கின்றது அது அதற்கான அதிகமான வரலாற்று சான்றுகள் இது இதுக்கு லம்பா பூஜா அங்கு கிடைப்பது போல எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இருந்தாலும் அது இரும்ப இருந்ததற்கான சில சான்றுகள் இருக்கின்றன ஆக நூறு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பல்லவர்கள் அங்கு வந்து ஆட்சி செய்ததாகவும் அதனை இந்த இந்த சோழ பேரரசு வந்து அஹ் படையெடுத்து வரும் பொழுது அதுவும் தொடர்ந்து அழிந்தது என்ற பட பகிர்வுகள் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த நாட்டுக்கும் எங்களுக்கும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் வரலாற்று தொடர்புகள் உண்டு இந் அதுக்கு பிறகு மூன்றாவது அலையாகத்தான் இதை இதுதான் முதல் அலை பிறகு இரண்டாவது அலையாக நாங்கள் சொல்வது இதைத்தான் எங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டு வந்தது இதுதான் நாங்களும் நம்பணும் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு வரையில மலேசிய தமிழர்கள் அதிகமா நம்பிக்கொண்டிருந்தது நாம் நாங்கள் எங்களுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் தொழிலாளிகளாக அதுவும் ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்தி அந்த முக்கியமான சொல் கூலிகளாக கூலிகள் என்ற வார்த்தை 
நேற்று கூட என்னுடைய படைப்பில் சொன்னேன் பைந்தமிழ் செந்தமிழ் என்னென்னமோ எல்லா அழகான தமிழுக்கு நாம் சொல்லி வைத்திருக்கோம் ஆனா மறைந்த டாக்டர் தண்டாயுதம் அவர்கள் எங்களுக்கு மலாய பல்கலைக்கழக கழகத்திலே பாடம் நடத்தும் போது சொன்ன ஒரு ஒரு தகவல் அஹ் ஆங்கிலேயர்கள் நம்முடைய வந்த அந்த ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்கள் இந்த தொழிலாளர்கள் நடத்துவதற்கு ஒரு மொழி வடிவத்தை பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு தனி நூல் உருவாக்கினார்கள் என்று அதற்கு பேரே கூலித்தமிழ் கூலித்தமிழ் என்ற ஒன்று உருவாக்கி பயன்படுத்தி அதைத்தான் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கள் அந்த மொழியை அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி தான் இந்த தொழிலாளிகளை நடத்த வேண்டும் என்று செய்ததாக கூட பதிவு கொண்டிருக்கிறேன் ஆக இது என்ன ஏன் இதை இங்கு குறிப்பிட்டு குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் ஆஹ் இந்த பத்தொன்பதாம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் இந்த நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் தொழிலாளர்கள் ஆஹ் ஆங்கிலேயர்களால் இங்கு தோட்டங்களில் வேலை செய்வதற்கு கொண்டு வரப்பட்டார்கள் அதுதான் ஏதோ இந்த துவக்கம் போல் எங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டது ஆனால் ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரிய ஒரு எழுச்சி சமுதாயத்தின் வந்த காரணத்தினால் நிறைய இதை பற்றி பேச காரணத்தினால் அதற்கு முன்னரே இரண்டு அலைகளில் இந்த நாட்டிற்கு தமிழர்கள் வந்தார்கள் என்ற ஒரு பதிவு இப்போது எங்களுக்கு நிறைவாக இருக்கின்றது ஆகவே முதல் பதி முதல் அலை ஆஹ் பதினோராம் நூற்றாண்டு அப்போது இந்த நாட்டிற்கு வியாபாரத்தின் காரணமாக படையெடுத்து வந்து ஆட்சி புரிந்தது பிறகு பதினைந்து பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளிலேயே தமிழர்கள் வர்த்தகம் செய்வதற்கு இங்கு வந்திருப்பதாகவும் குறிப்பு கண்டிருக்கின்றன அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆஹ் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி தான் பினாங்கு மாநிலம் அமைக்கப்பட்டதாக வரலாறு கூறுகின்றது அப்போதே அங்கு வணிகம் செய்வதற்கு நம்முடைய வணிகர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு சான்றாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இது இது ஆரம்ப கால படங்கள் இங்கு வந்த தொழிலாளிகளுடைய நிலை இன்று ஆஹ் இன்று மலேசியாவுடைய ஒரு சிறிய பின்னணியை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் இன்று மலேசியாவுடைய முழு மக் மக்கள் தொகை முப்பத்தி முப்பத்தி மூன்று மில்லியன் அதிலே சுமார் ஏழு விழுக்காடு ஏழு புள்ளி ஐந்து அல்லது ஏழு புள்ளி மூன்று என்று அஹ் புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகின்றன அதில் சுமார் இரண்டு இரண்டு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் மக்கள் இந்தியர்கள் இந்திய பிரிவின இந்திய சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இதில் சுமார் குறைந்தது குறைந்தது என்று சொல்லலாம் குறைந்தது எண்பது விழுக்காட்டினர் தமிழர்கள் தமிழ் தமிழர்கள் என்று சொல்றோம் இதான் இன்றைய நிலை பிறகு மற்ற பிரிவினரும் இருக்கின்றார்கள் அதாவது தெலுங்கு சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் மலையாளி சமூகம் இன்னும் சிறு பிரிவினர் பஞ்சாபி சமூகம் அடுத்தது பஞ்சாபிகள் சிலர் வந்து அவர்கள் தமிழர் இந்தியர்களாகவே தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை அதர்ஸ் என்ற மற்ற மற்ற பிரிவினர் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் அதில் ஒரு சிலர் இந்தியர்களாகவே அங்கு தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார் இதை தவிர்த்து இன்னும் சிறு சமூகங்கள் வங்காளி சமூகம் என்றெல்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே பெரும் எண்பது விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமானோர் தமிழ் தமிழர்கள் இதுல நாங்கள் அடையாளமாக இந்த மலேசிய திருநாட்டிலே எங்களுடைய முக்கிய அடையாளங்களாக தற்காத்து இருப்பது குறிப்பாக எங்களுடைய முன்னோர்கள் எங்களை இந்த நாட்டுக்கு வந்த மூன்றாவது அலையில் வந்த இந்த நாட்டுக்கு வந்த தொழிலாளர்கள் அவர்கள் அவருடைய அர்ப்பணிப்பு அவருடைய தமிழ் பற்று விட்டுவிடக் கூடாது மூன்றை மூன்று விஷ செய்திகளை மூன்று விஷயங்களை மூன்று துறைகளை அவர்கள் ஆஹ் விடாமல் பிடித்து பிடித்து வைத்திருந்திருக்கின்றார்கள் அதற்காக போராட்டம் நடத்தி இருக்கின்றார்கள் அதுல ஒன்று வந்து மொழி இரண்டாவது சமயம் மூன்றாவது வந்து பண்பாடு இத என்றுமே அவங்க விட்டுக் கொடுக்கல மிகவும் சிரமம் ப சிரமப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் வாழ்ந்திருந்தாலும் கூட அதற்காக நிறைய போராட்டம் நடத்திருக்கிறார்கள் அதற்கான சில தரவுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் இன்று இங்கு முக்கிய அடையாளமாக தெல்வ திகழ்வது தமிழ் கல்வி அதிலும் குறிப்பாக எங்களுடைய தமிழ் பள்ளிகள் தமிழ் தொடக்க பள்ளிகள் இதை இந்த நாட்டில் ஆஹ் எங்களுடைய முன்னோர்களின் வழிகாட்டலோடு இதுவரையில் நாங்கள் இதை தற்காத்திருப்பதில் மிக மிக பெருமையாக நினைக்கிறோம் இது ரொம்ப முக்கியம் இன்று ஐநூத்தி இருபத்தி மூன்று தமிழ் பள்ளிகளாக இருந்து இன்றைக்கு ஐநூத்தி முப்பதாக உருவாகி உயர்ந்திருக்கின்றது இதில் தமிழ் கல்வியோடு தொடர்புடைய ஒரு முக்கியமான செய்தி நாட்டில் பல்வேறு போரா மீண்டும் மீண்டும் சொல்கின்ற பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு பல்வேறு அர்ப்பணிப்புக்கு பிறகு இது உருவாகி படிப்படியாக உருவாகி நாங்கள் சுதந்திரம் பெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆக அதிகமாக எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு தமிழ் பள்ளிகள் நாட்டில் இருந்திருக்கின்றன எண்பத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு தமிழ் பள்ளிகள் ஆனால் அது தோட்ட துண்டாடல் ஆஹ் அதாவது சுதந்திரம் நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு ஆஹ் இடப்பெயர்ப்பு தோட்டங்கள் துண்டாடப்பட்டன காரணம் இதை இதை ஆஹ் நிர்வகித்து வந்த ஆங்கிலேயர்கள் பலர் அந்த தோட்டங்களை விற்றுவிட்டு அவர்களுடைய நா நாடுகளுக்கு திரும்பும் பொழுது இது தோட்ட துண்டாடல் நடைபெற்றது அதனால் நிறைய பேர் இடப்பெயர்ப்பு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை ஏற்படுது இதனால் பல பல காரணங்களினால் இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்று இருபத்தி மூன்றாக வந்து அதோடு நின்று அது சமூகத்தின் பங்களிப்பு ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு எழுச்சி சமூகத்துல அதன் காரணமாக இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ப
கொடுக்கப்பட்டு அது இப்போது அதிகாரப்பூர்வமா ஐநூற்று முப்பதாக அஹ் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சரிங்க ஆனா இதுல இன்னொரு முக்கியமான செய்தி இந்த நாட்டில் தமிழ் பள்ளிகள் எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு தமிழ் பள்ளிகள் என்று சொன்னேன் அதே போல குறிப்புகளின்படி தரவுகளின்படி இந்த நாட்டில் தமிழ் பள்ளிகளின் ஒரு சிறு ஒரு பிரிவுகளாகவும் சில சமயங்களில் சில வேலைகளில் தனி பள்ளிகளாகவும் தெலுங்கு பள்ளிகளும் இந்த நாட்டில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தெலுங்கு பள்ளிகள் இருந்திருப்பதாக தரவுகள் இருக்கின்றன சரிங்களா ஆனா அது இன்று ஒரு தெலுங்கு பள்ளி கூட உரிமம் பெற்று இந்த நாட்டில் இடம்பெறவில்லை ஆகவே எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறு தமிழ் பள்ளிகளாக இருந்தவை குறைந்து வந்தாலும் கூட ஐநூத்தி இருபத்தி மூன்றோடு தற்காக்கப்பட்டு மீண்டும் பெரிய புத்துயிர் கண்டு இப்போது ஐநூத்தி முப்பதாக உருவாகி இருக்கின்றது ஆனால் தெலுங்கு பள்ளிகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் இருந்து படிப்படியாக மாணவர்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும் பல்வேறு காரணங்களினாலும் அனைத்து உரிமங்களும் அஹ் இழந்த நிறை நிலையில் இன்று அந்த நிலை இருக்கின்றது ஆகவே இந்த முக்கியமான செய்தி நாம் மெத்தன போக்கோடு இருந்தால் மொத்தத்தையும் இழந்து விடுவோம் என்பதை மீண்டும் நினைவு கூற விரும்புகின்றேன் இதே சூழ்நிலை வேற யாருக்கும் வரக்கூடாது அது மிகவும் வருத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அடுத்து எங்களுக்கு நாடிதழ்கள் ஊடகங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு மிக முக்கிய முக்கிய தமிழ் கல்விக்கு வலு சேர்க்கும் மிக முக்கியமான என்ன சொல்றது ஊடகங்களாக இருக்கின்றன இன்று நாட்டில் மூன்று தமிழ் நாளிதழ்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன நாளிதழ்கள் ஒன்று மலேசிய நண்பன் மக்களோசை அடுத்து வந்து தமிழ் வளர் நீண்ட காலமாக வெளிவந்த தமிழ் நேசன் இப்போது தடைபெற்று இருக்கின்றது அதோடு சேர்த்து மின்னியல் ஊடகங்களும் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பினை செய்து வருகின்றார்கள் அது தனியார் அரசாங்க மின்னியல் ஊடகங்கள் அது தொலைக்காட்சி வானொலி பண்பலை மின்னல் பண்பலை மிக முக்கியம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் மின்னல் பண்பலை தமிழ் தமிழிலே சென்று கொண்டிருக்கின்றது இதெல்லாம் எங்களுக்கு எங்களுடைய சில அடையாளங்களாக கருதுகின்றோம் முக்கியமாக ஆலயங்கள் எங்களுடைய இந்து ஆலயங்கள் இந்த நாட்டில் தற்காக்கப்பட்டிருக்கின்ற தோட்டங்கள் தோறும் ஆலயங்களை அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள் அது இன்றும் காப்பாற்றப்பட்டு வந்து வருகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இது பத்துமலையில் உள்ள மிகப்பெரிய முருகன் ஆலயம் இது ஒரு அடையாளங்களாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அடுத்து மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி இத சுருக்கமா சொல்ல வேண்டும் மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி என்பது மலேசிய கல்வி முறை ஒரு பகுதி இது நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதுவே ஒரு பெரிய பெரிய என்ன சொன்னது இங்க சாதனை என்று சொல்ல வேண்டும் காரணம் இதற்கு போராட்டம் நடத்தி தான் அதை பெற்றிருக்கின்றார்கள் அதை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அடுத்து தமிழ் கல்வி மலேசியாவில மழலையர் பள்ளி துவங்கி தொடக்க பள்ளி இடைநிலை பள்ளி பல்கலைக்கழகம் வரையில வரையிலே இளங்கலை முதுகலை முனைவர் பட்டம் வரையிலே படிப்பதற்கான வாய்ப்பு எங்கள் எங்கள் நாட்டிலே இன்றும் இருக்கின்றது இது இன்னும் வளர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது இன்னும் அதிகமான இடத்திலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை முதுகலை முனைவர் பட்ட படிப்பு செய்யலாம் தமிழ் மொழி இலக்கிய தமிழ் இலக்கியம் இதை அஹ் இடைநிலை பள்ளியிலும் தமிழ் மொழி தொடர்ந்து இங்கிருந்து எல்லா நிலையிலும் எடுக்க முடியும் தமிழ் இலக்கியத்தை இட இடைநிலை பள்ளியிலையும் அஹ் பல்கலைக்கழகத்திலையும் எடுத்து படிப்பதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கின்றது அடுத்து தமிழ் தொடக்க பள்ளிகள் நான் சற்று முன்பு சொன்னது போல எங்களுடைய மிக முக்கியமான அடையாளங்களாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் ஆனால் இவற்றுக்கு சவால்கள் இல்லாம இல்லை அதை பற்றி இன்னும் சரி சற்று நேரத்தில் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் சரி மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி இன்றைய நிலையை உங்களுக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சற்று முன்பு நான் சொன்னது போல இன்று தமிழ் தொடக்க பள்ளிகள் ஒரு காலத்தில் ஐநூற்றி எண்பத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு இருந்தாலும் கூட அது படிப்படியாக குறைந்து பல்வேறு காரணங்கள் தவிர்க்க முடியாத பல காரணங்களினால் அது குறைந்து வந்து கொண்டே இருந்த சூழ்நிலையில் பல்வேறு தரப்பினர் குறிப்பாக சமூகத்தில் உள்ள தமிழ் ஆர்வலர்கள் சமூக இயக்கங்கள் அரசியல் கட்சிகள் தமிழ் ஊடகங்கள் என்ற பல்வேறு தரப்பினருடைய பங்களிப்பின் காரணமாக அந்த எண்ணிக்கை இன்னும் மேலும் குறையாம நிலைநிறுத்தப்பட்டு ஐநூத்தி இருபத்தி மூன்றாகவே இருந்து அஹ் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு இந்த பிரதமர் நஜீப் அவருடைய காலத்துல தான் இது மீண்டும் புது அஹ் உரிமங்கள் கொடுக்கப்பட்டு புதிய பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டு இப்போது ஐநூற்று அதிகாரப்பூர்வமாக ஐநூற்று முப்பது என்று நாம் வைத்திருக்கின்றோம் அடுத்து மாணவர் எண்ணிக்கை மாணவர் எண்ணிக்கை இதை தமிழ் பள்ளியில தமிழ் பள்ளிகளில் இன்றைய மாணவர் எண்ணிக்கை எண்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இது இரண்டாயிரத்தி இருபதற்கான புலி விவரம் ஆனால் இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏற்படும் பிற நாடுகள் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆனால் எங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய சவால் அதை பற்றி நான் பிறகு சொல்லுவேன் காரணம் ஒரு காலத்துல தமிழ் பள்ளிகளில் குறிப்பாக ஒவ்வொரு முறையும் இங்கு ஒரு பெரிய தமிழ் தொடர்பான நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது அது அது ஒரு பெரிய நல்ல விளைபயனை ஏற்படுத்தி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆயிரத்தி முதன் முதலில் மலேசியாவில் மலேசியா மலேசியாவில் தான் முதல் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு அறுபதுகளில் நடைபெற்றது அது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் அதற்கு வித்திட்டவர்கள் மலேசிய தமிழர்கள் கல்வியாளர்கள் அதை நாங்கள்
தமிழ் தமிழாசிரியர் சங்கம் சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டிலும் நடைபெற்றது ஆகவே இது போன்ற நிகழ்வுகள் அது தொடர்ந்து இப்ப தமிழ் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு இங்கு பல மாநாடுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன அதே போல சிங்கப்பூருடைய தமிழாசிரியர் தமிழாசிரியர் மாநாடும் தொண்ணூத்தி நாலுல இரண்டாவது மாநாடும் பிறகு பல மாநாடுகள் இங்கு நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன சொல்கின்றேன் என்றால் இந்த இது போன்ற பெரிய தமிழ் தொடர்பான நிகழ்வுகள் நடந்த அடுத்தடுத்த சில ஆண்டுகள்ல அதிகமான மாணவர்கள் பதியக்கூடிய தமிழ் பள்ளியிலே தொடக்க பள்ளியிலே பதியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆனால் அதே வேளையில பிறகு ஒரு சரிவு ஏற்படும் ஆக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடை நடைபெற்ற உலக தமிழாசிரியர் மாநாடு உலக உலக தமிழ் த மன்னிக்க வேண்டும் உலக தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டுக்கு பிறகு நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தமிழ் பள்ளியில் கல்வி கற்ற ஒரு பதிவை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் ஒரு தரவை வைத்திருக்கின்றோம் ஆனா இந்த இருபது ஆண்டு காலம் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலத்துல பல காரணங்கள் அதில் ஒரு குறிப்பான ஒரு குறிப்பு பிறப்பு விகிதமும் மலேசியர் மத்தியிலே சரிந்து கொண்டு வருகிறது நம்முடைய இந்தியர்கள் மத்தியிலையும் அந்த பிறப்பு விகிதத்தில் சரிவு ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதை தவிர்த்து மற்ற சவால்களும் இருக்கின்றன நான் சொல்ல விரும்பும் அப்ப இப்போது எண்பதாயிரம் இதை தொடர்ந்து சற்று சரிவை ஏற்ப பதிவு செய்தே வருகின்றது ஆசிரியர் எண்ணிக்கை இன்னைக்கு தமிழ் பள்ளிகளில் எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆசிரியர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த தமிழ் பள்ளிகளுக்கான ஆய்வு செய்யப்படும் போது ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள் இங்கு மாணவர்கள் குறையும் பொழுது அதனுடைய எண்ணிக்கையும் இயல்பாகவே குறையும் என்பதை நாம் தவிர்க்க இயலா தவிர்க்க இயலாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகின்றது அடுத்து படிவம் ஐந்தில் அதாவது நான் சத்தமும் சொன்னேன் இல்லையா தமிழ் பள்ளிகளில் இருந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு சுமார் பதிமூன்றாயிரம் பதிமூவாயிரம் மாணவர்கள் தமிழ் பள்ளி முதலாம் ஆண்டுக்கு வருகின்றார்கள் அவர்கள் வந்து பதிமூவாயிரம் அல்லது பதிமூவாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் ஆறாம் ஆண்டை முடித்துவிட்டு இடைநிலைப் பள்ளிக்கு போனவுடன் அங்கு தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளிலும் படிவம் மூன்றிலிருந்து படிவம் ஐந்து வரையில் வந்து அங்கு தமிழ் எடுக்க வேண்டும் என்று பெரும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இப்போது இப்போது கடந்த இருபது இருபதுல பதிவு செய்த மாணவர்கள் இந்த தேர்வை ஐந்தாம் படிவத்திலே எடுக்க ஓ லெவர்ஸ் என்று சொல்லலாம் அங்கு எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பது இங்கும் ஒரு சரிவு இருக்கின்றது முந்தைய ஆண்டுகளை விட்டு பார்க்கும் பொழுது இங்கும் ஒரு சரிவு இருக்கின்றது படிவம் ஐந்து தமிழ் இலக்கியத்தை தேர்வுக்கு எடுக்கும் மாணவர்கள் தமிழ் எடுப்புக்கும் மாணவர்கள் எட்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இருந்தாலும் தமிழ் இலக்கியத்தை எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த இந்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபதுல அடுத்து படிவம் ஆறில் இதுவும் பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தேர்வுக்கு எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஐநூற்று அறுநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று மாணவர்கள் பருவம் ஒன்றுக்கு பதிந்து இருக்கின்றார்கள் சரி மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி சற்று முன் நான் சொன்னேன் இப்போது இருப்பது பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ் மொழி இருக்கின்றது மலையா பல்கலைக்கழகம் கழகத்துல இந்திய ஆய்வியல் துறை இது ஒரு நீண்ட வரலாறு கொண்டது உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் இந்திய ஆய்வியல் துறையில் தமிழ் கற்றல் அது பயிற்று மொழியாக பயன்படுத்தப்படுவதற்கு தொடக்க காலத்திலேயே ஐயா கோசா சாரங்கபாணி அவர்கள் தலைமையிலேயும் இங்கு உள்ள கல்வியாளர்கள் ஆஹ் ஆர்வலர்களுடைய பெரும் முயற்சியில இது நிலைநாட்டப்பட்டது இல்லைன்னா சமஸ்கிருதம் வந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் அந்த வாய்ப்பை அப்போதே எதிர்த்து இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்திய ஆய்வியல் துறை தான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான அடையாளம் அடுத்து மலையா பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மொழி மொழியியல் துறையில தமிழ் பிரிவும் உருவாக்கப்பட்டு அங்கேயும் நல்ல நட்பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன ஒரு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து மன்னிக்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து அஹ் அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பொது பல்கலைக்கழகத்துல சுல்தான் இட்ரிஸ் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ் துறை உருவாக்கப்பட்டது அந்த பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு அது பல முயற்சிகளுக்கு பிறகு பல முன்னெடுப்புகளுக்கு பிறகு தமிழ் துறை இப்போது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமா இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அங்கு இயங்கலை முதுகலை முனைவர் பட்டம் வரையில தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலை செய்ய முடியும் அந்த பட்டப்படிப்புக்கு அடுத்து தமிழ் மொழி ஆசிரியர் கல்லூரிகள் ஆசிரியர் பயிற்சி இங்கு அஹ் இடைநிலைப் பள்ளிக்கான ஆசிரியர்கள் தயார் செய்யப்படும் பொழுது இங்கு தொடக்க பள்ளிகளுக்கான ஆசிரியர்கள் தயார் செய்யப்படுகின்றார்கள் இங்கு ஆசிரியர் கல்விக் கழகங்கள் இருக்கின்றன டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் அதுல அஹ் எல்லா பெரும் நிறைய இடங்களிலே தமிழ் துறை இருக்கின்றது அடுத்து சுல்தான் இட்ரிஸ் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்திலையும் கழகத்திலையும் தமிழ் ஆசிரியர் பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றது இயங்கலை இலங்கையிலிருந்து முதுகலை முனைவர் பட்டம் வரைக்கும் அடுத்து தமிழ் மொழி ஒரு பாடமாக பல பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகங்களில் போதிக்கப்படுகின்றது ஒரு பாடமாக அது மற்ற வேற்று இனத்தவரும் அதை எடுத்து படிக்கலாம் இது மலேசிய புத்ரா பல்கலைக்கழகம் சபா பல்கலைக்கழகம் போன்ற இடங்களில் இது இது இப்போது இருக்கின
இந்த மறு ஆய்வு இந்த சுதந்திரம் பெற்று ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் அல்லது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆன ஆன காலகட்டத்தில் இந்த கல்வி திட்டத்தை சீராய்வு செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சரவை எடுத்த முடிவின் காரணமாக எழுபத்தி ஒன்பதுல ஒரு ஒரு ஆய்வு கல்வி திட்ட ஆய்வு முழுமையாக எல்லாவற்றுக்கும் உருவாக்கப்பட்டது அதன் காரணமாகத்தான் சீராய்வு செய்யப்பட்ட தொடக்க பள்ளி இடைநிலைப்படி பாடத்திட்டங்கள் நியூ நியூ கரிக்குலம் ரீமேம்ட் கரிக்குலம் ஃபார் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி எஜுகேஷன் அப்புறம் கேபினட் கமிட்டி ஆன் ட்ரைனிங் நைன்டீன் மலேசிய திருநாட்டிலே இன்று தமிழ் பள்ளிகள் இருப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அதாவது நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு ஓராண்டிற்கு முன் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த கல்வி அறிக்கை மலேசிய கல்விக் கொள்கையை வடிவமைப்பு செய்வதற்கு ஒரு கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கூட்டப்பட்ட இந்த குழுவின் அறிக்கை பரிந்துரை மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது எப்படி சிங்கப்பூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி ஆல் கொமி பார்ட்டி கொமிட்டி ஆன் சைனீஸ் எஜுகேஷன் ஏழு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அந்த கல்விக் கொள்கை எவ்வளவு மிக முக்கியமான பங்கினை சிங்கப்பூரின் கல்விக் கொள்கையை வடிவ அமைப்பதில் அது பங்காற்றி இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் அதே ஆண்டில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அதே போல மலேசியாவில் நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு ஓராண்டிற்கு முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு முக்கியமான வர இருக்கின்ற அரசாங்கத்தால் ஒரு முக்கிய குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த இந்த நாட்டின் கல்வி முறையை அமைப்பதற்கு ஒரு அடித்தளத்தை அமை அமைப்பதற்கும் இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அப்போதைய துணை பிரதமர் துன் அப்துல் ரசாக் அவர்கள் தலைமையிலே இது உருவாக்கப்பட்டது இது இந்த இந்த அறிக்கையானது இன்று வரையிலே மலேசிய கல்வி அமைப்பின் அடித்தளத்தை அமைத்தது இன்று வரை அதுதான் அதில் உள்ள பரிந்துரைகள் தான் இன்றும் பெரும்பாலும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன என்று சொல்வது சொல்வது மிக முக்கியமான செய்தியாகும் இதில் பல்வேறு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு என்று பல்வேறு முறை பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று என்ற அடிப்படையில் கல்வி திட்டம் மறு ஆய்வு செய்யப்பட்டு வந்தாலும் கூட அதற்கு அது இந்த அடிப்படை அடிப்படையாக அமைவது இந்த ரசா கல்வி திட்டமாகும் இந்த இந்த குழுவிலே நம்முடைய பிரதிநிதியாக நிகராளியாக இருந்தவர் அப்போதைய மலேசிய இந்திய காங்கிரஸ் என்ற அரசியல் கட்சியின் தலைவரும் பின்னர் தொழிலாளர் அமைச்சரமாக அமைச்சர் அமைச்சருமாக இருந்த எங்களது சுதந்திர போராட்ட தந்தைகளில் ஒருவரான வீராசாமி திருஞான சம்பந்தன் என்ற மலேசியாவின் மிக உரி உயரிய விருதான துன் என்ற பட்டத்தை பெற்ற எங்களுடைய தலைவர் இதை ஏன் இங்கு குறிப்பிடுகிறேன் குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் தொடக்க கால ஆவணங்களை பார்த்தால் ஐம்பதுகளுக்கு பிறகு நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு தயாராகி தயாராகி கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே அப்போது இருந்த கலந்துரையாடல்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டிலே ஒரு வகை பள்ளிகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் இருப்பது தான் சரியாக இருக்கும் மற்ற மொழிகளை தாய்மொழிகளை அவர்கள் படித்து கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் பல்வேறு க கலந்துரையாடல்கள் நடந்திருக்கின்றன இந்த ரசா கல்வி திட்டத்தின் தொடக்க கால கலந்துரையாடல்களிலும் இதுதான் அதிகமாக பரிந்துரை பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இருந்தாலும் பல்வேறு முயற்சிகள் குறிப்பாக துன் வீட்டி சம்பந்தன் சீன நிகராளி இவர்களுடைய பங்களிப்பின் காரணமாக தாய்மொழி பள்ளிகள் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நீண்ட விவாத விவாதத்திற்கு பிறகு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த கல்வி திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது இது அவருடைய மிக முக்கியமான முயற்சி என்பதை இங்கு சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சற்று முன்பு நான் குறிப்பிட்டது போல அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலும் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கல்வி சட்டம் மறு சீராய்வு செய்யப்பட்ட போதும் பிறகு மலேசிய கல்வி பெருந்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றிலேயும் இது அனைத்தும் தொடர்ந்து தற்காக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதோடு மலேசிய தமிழ் பள்ளிகளுக்கான சீராய்வு திட்டத்திலும் பெருந்திட்டத்திலும் சேர்க்கப்பட்டது பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மலேசிய இந்தியர்களுக்கான பெருந்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டதும் பட்ட போதும் இந்த இந்த தமிழ் பள்ளிகளை காப்பாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதனால் தான் இன்று இன்றும் தப்பட் தமிழ் பள்ளிகள் இங்கு நிலைத்திருக்கின்றன இதுதான் மலேசியன் எஜுகேஷன் ப்ளூ பிரிண்ட் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரைக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக கல்வி மேம்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டது அதுல சொல்லப்பட்டிருப்பது மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு மலேசியாஸ் யூனிக் டைவர்சிட்டி அண்ட் மல்ச்சுரல் மல்டி கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ப்ரொவைட்ஸ் அம்பட்டிவ் அட்வான்டேஜ் டு ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கண்டினியூ டு ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் சைனீஸ் அண்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் தமிழ் லாங்குவேஜ் இங்க மறைந்திருக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் அட் நேஷனல் டைப் ஸ்கூல்ஸ் இதுதான் அந்த தேசிய வகை தமிழ் பள்ளிகள் சீன பள்ளிகள் அண்
Uh, currently, some national schools also offer the opportunities to learn third language such, such as uh, uh, Chinese language, Tamil, Arabic, Iban, and Karazon. Uh, Tamil Paligalila, Kuripaga, Tamil Katraka Pitalaga, Tamil Paitu Muyaga, Toron the Pine Murtapurum, Ada Valela, Sina Paligala the Borda, Prague, Desi Paligala, Malai Paitu Muyaga Kondesi, Desi Paligaleo, Ide Tamilo, Matra Padang, Matra Murigalum, and the Yella Yena Mano Rilkum, Varangi, Utrumi in Karnamaki, the Torundi. Member of the Parliament, Arsangam, Mindu Marivu the Pertit. Additu and there, Yerandai Tipine, Malaysia Indian Blueprint, Malaysia Indian Gilkan Blueprint, Idle, Nane, Patti Kurgala, the Arialangan Patrick, Tamil Pelegrin, Todder, Todder, Matum, Utumota, Mamba Tikago, Todder, continuous and comprehensive and sustainable development of Tamil schools and Solomude, Adela Patu Kurgal, Arialam, but I could prague the Munit Munwaka Pertit, Idle on the Maru Ruji Pertit, Tamil Kalvi, Kuripa, Tamil Toraka Peligal, in the Nadi Toron the Recovent. Away, Adela. Mukitum Varanga Pata Kurgal, uh Madalaya Paligal, Tamil Paligale, Adit on the Edavasidi, Adi Pada Vasidigalum, uh Katada Vasidigalum, Asiregal, Asiregal Taram, Uru Pesa Patade, Adit the Manavergal, Aru Ada even lay, Adit uh Tamil Paligal uh Tamil Kalvi Kaga Pine Bad Tapum Kalai Tetum, Adit and Amudia leadership, the Talimitu, Tam Talimia Sergudia uh Tiran, Adit uh Petrogal Matum uh Matrum Samugatin uh Pangalip, Tamil Tamil Kalvi, Todrunde. Kappa the K, Petrogram, uh, uh, Samogatin, Pangali Pedir Kavendum, Aditu in the Gidamatra, Tamil Pedigada, Gidamatram, say when they were Katai Merkand, the Patumno, uh, such a Vrivagas on the day. Sorry. Varla Tripinin, you will son, Yernu Randigal Kamil, Rikanda, and the Yernu Randigal Kamil, son of the Karno, uh, Indri Ningal uh, Avanangal Parta, Ayrathi and Utripana Ramandi, Yakura, Ade Kalakatana, Singapurillo, and the Tamil Kalvi, uh, Rimuka Pertirikanda, Tamil Kalvi, Ang, uh, Penang Free School, and Ravuri. Or Palila, Angela Palila, or Vagupaga, at the Tonga Pati, Reverence Achings, Achings and Ravore Padriar, Tamil Tamil Kati Pada, Katpitada, Mudal, Toraka Mendre in the Padu Say Padanda, Adi Sari, Anna, Mindum, Nene Pata Vende, Adi, Tamil Kalvi, or Vagupara Sulalil, Katpi Padaka, Mutual Midkula Patrandal and Kuda, Malaysia, and other Kumunare, Yeranu Randigal Kamil in Sulvade, Padineta Nutran in Pitpagilio. Patanbodam Nutran in Tokatilio, and a Patanbodam Nutran, the Irish Nutti Panada, Padu Vagupari Sulan, other Kumunare, in Panatam Nutran in Pitpagile, Tamil Hill, Anguanda, Vabaram Sir Tamil Hill, Tenai Paligal Ladipadil, Angu, Tamil Tamil Vagupukal and Rathi Rakana, Padu Rakana, Analila, Migo Varta to Kurivishana, in the Sandrigal, Tolburul, Sandrigalo, Matramatra Sandugulo, Idavaril, Keratalana, Yurtukal, Palvere. In a sort of economic writings, like Tamil Toraka, the Paligal or Pirivaga and Dalam Kuda, Tamil Paligal or Katame Pag Uruana de Urutani, Paligala Uruaka Patade, Patambodam Nutran in Pitpagila, Aga Kadisiaga, Iritin Nutri, Edu the Gilidan, Mudan Mode, Tamil Paligal, Tanyaga Uruaka Patana, Adilum, Padu and Sudansra, Uruvala, the province Velasli, province Pinanga Manilatil, in Angadan, Tremoga Miranda de. Angu Vanigam Savorgal, Nere, Kapal Poko or Tumiranda, Angadan, Mudal, Tamil Pali, Uruaka Patrukum, the Yeritur Kandana, Alkana, Sandrigal Korevagrin, Ade Kalakatla, Perak, Pitpagila, Jugur, Malaka, Pondra, Edangalino, in the Paligal Uruaka Patana, I reckon with Yeruthi Rendela, decided the Laura or Mukimana Sading, I reckon with Yeruthi the Yena, Sotra, and the Arpani Pu, Pora Tamla, and Apodi in the Torakatalam, Irithian Tiruza, Mudapali and Katapatrika, and Ganga is a political Katapatrana. Anna, Irithian Tiruthi Renda Mande, the British Sarasena Sidiranga, decided that the education of the Indian and Chinese children were not their responsibility. In Ravore, Mudivay Edithi, Adigara Purama, Arivitranga, the Arasana Igi, Arthur Taruthan Buddha, I will our Kuripitri, Mikamukiamana Sidiga, our Apo, the Apo, Puru Satan, the Yaka, Yetra India, our Siemen, Agave, other Kaka. நிறைய கோரிக்கைகள் வந்து வந்து கொண்டே இருந்திருக்கின்றன ஆகதாலோ இது எங்களுடைய பொறுப்புல என்ன சொல்லி அவங்க அந்த முடிவு எடுத்துட்டாங்க 1900 ல 1900 ஆண்டு முதல் தம் பள்ளிகள் பேரா நிகரிஸ்மிலான் போன்ற இடங்களிலும் உருவாக்கப்பட்டன 1903 ஆம் ஆண்டு தமிழ் எஜுகேஷன் இதுதான் ஒரு பெரிய மாற்றங்க ஆங்கில ஆட்சியில இந்த இங்கு 1872 ல எடுத்த முடிவு எங்களுடைய பொறுப்புல என்ன சொன்னவங்க 1903 ஆம் ஆண்டு கவர்மெண்ட் டிக்ளேர் தட் தமிழ் எஜுகேஷன் வாஸ் being promoted இதுவும் காரணம் என்னன்னு in Taravi in a sort of the Sudan, in the Torta Tulila legal, and the Tortangal Panisi in Bolde, 
பள்ளிகள் இல்லாத பள்ளிகளை தோட்டங்களை விட்டு மற்ற எங்கு பள்ளிகள் இருக்கின்றனவோ அந்த பள்ளிகளுக்கு அந்த அந்த தோட்டங்களுக்கு இடம் மாறி சென்றது அந்த தோட்ட முதலாளிகளுக்கு இழப்பாக இருந்தது ஆகவே இதை எப்படியாவது நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் இந்த முடிவை எடுத்ததாக சான்றுகள் தரவுகள் காட்டுகின்றன அப்புறம் இதெல்லாம் மிக மேலோட்டமா சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல லேபர் ஆர்டினன்ஸ்ல இந்திய அரசாங்கம் இது இன்னொரு முக்கியமான வர பதிவுங்க இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு கோரிக்கை அப்போது இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இதுல சில ஆங்கிலேய அரசு இன்னும் சற்று சாதகமான முடிவுகளை அல்லது நிலைப்பாட்டை அப்போது வெளிப்படுத்தி இருக்கின்ற அறுபத்தி மூணுல லேபர் ஆர்டினன்ஸ்ல அப்போ அதுல அவங்க எழுதியிருக்காங்க இது பிள்ளைகள் அதாவது பத்து பிள்ளைகள் ஒரு தோட்டத்துல ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் நினைக்கிறேன் செவன் இந்த ஏழுக்கும் பதினொன்று பதினான்கு வயதுக்கும் இடைப்பட்ட மாணவர்கள் இருந்தால் அங்கு சில அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் அதையும் தோட்ட நிர்வாகம் தான் செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் அவங்களோட பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருந்திருந்தாங்க பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கும் நாற்பத்தி ஒன்றுக்கும் இடையில சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அதாவது தமிழ் பள்ளிகளுடைய இதுல சில மாற்றங்கள் சில நல்ல மாற்றங்கள் வந்திருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆஹ் இதுல சில சில திட்டங்களை போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல முப்பத்தி ரெண்டுலயும் அது நடந்திருக்கு இதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முத முதல்ல ஒரு கண்காணிப்பாளர் தமிழ் பள்ளிகளுக்கு என்ற ஒரு கண்காணிப்பாளர் உருவாவதை அவர்கள் அங்கு அப்போது முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க இந்த முக்கிய முக்கியமான மாற்றம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலையும் நாற்பது நாற்பதுகளிலேயும் நடந்திருக்கு இதற்கு முக்கிய காரணம் இரண்டு காரணங்கள் ஆஹ் இரண்டு நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன மிக முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வுகள் ஒன்று ஆஹ் அப்போதுதான் இந்திய அரசாங்கம் வரலாற்று குறிப்பின்படி முதல் முதல்ல ஒரு நிகராளிய இந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி அங்கு இருக்கின்ற தென்னிந்திய தொழிலாளர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் அவருடைய நிலை நிலைமை என்ன என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை ஒரு அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அவருடைய அதிகாரி அனுப்பி வைத்ததாகவும் அவர் பல தோட்டங்களுக்கு சென்று தொழிலாளர்களை சந்தித்து அதை பற்றி பேசி அறிக்கை சமர்ப்பித்ததாகவும் அதனுடைய பயனாக இந்திய அரசு அப்போது இருந்த ஆங்கிலேய அரசுக்கு நெருக்குதல் கொடுத்ததாகவும் பதிவு இருக்கின்றது அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்வு இந்த முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கு இடையில பல இடங்களில் தோட்ட தொழிலாளர் கிளர்ச்சி கிளர்ச்சி அதாவது போராட்டங்கள் நட நடந்திருக்கின்றன இதான் நான் சொன்னேன் எங்கள் முன்னோர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து என்றுமே கடமைப்பட்டிருக்கோம் காரணம் அவர்கள் வெறும் கோரிக்கையை மட்டும் வைக்கல போராட்டமே நடத்தியிருக்காங்க அர்ப்பணிப்பு செஞ்சிருக்காங்க பல பேர் வந்து வேலையை இழந்திருக்காங்க வேலை கூட இழந்திருக்காங்க பல பேர் வந்து இடப்பெயர்ப்பு செய்யப்பட்டிருக்காங்க திரு பலர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்ப அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க ஆங்கிலேயர்களால் ஆக இருந்தாலும் இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது இரண்டுல மிக முக்கியமாக வரலாற்று பதிவு இருக்கின்றது கில்லான் வட்டாரத்தில் இருந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் தோட்ட தொழிலாளர் கிளர்ச்சி என்ற ஒரு ஒரு பதிவு அதை இருக்கு அதுல அவர்கள் வீதிக்கு வந்து போராட்டம் நடத்தி அதில் அவர்கள் வைத்த கோரிக்கைகள் ஆறு ஏழு கோரிக்கைகள் இருக்கு அந்த கோரிக்கைகள் மிக முக்கியமான கோரிக்கை எங்களுடைய தோட்டங்கள் தோறும் பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எங்க மாணவர்கள் படிப்பதற்கென்று ஆக அதன் காரணமாக இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல முன்னூற்று முப்பது பள்ளிகளாக இருந்தது ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பள்ளிகளாக உருவாகி இருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல அப்புறம் மாணவர் எண்ணிக்கையும் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி நான்குல இருந்து உயர்ந்திருக்கின்றது டோட்டல் ஆஃப் டபுள் மோதன் மோதன் இரண்டு மடங்காக உயர்ந்திருக்கின்றது சரி அடுத்து இது ரசாக் ரிப்போர்ட் இது நான் நேரம் போதாத இது ரசாக் ரிப்போர்ட்ல வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த தமிழ் பள்ளிகள் இந்த நாட்டில் இயங்கலாம் இயங்க வேண்டும் என்று தமிழ் பள்ளிகளும் சீன பள்ளிகளும் அதுல நீங்க குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா வி ஹவ் எக்ரி தட் ஷெல் பி வெரைட்டி ஆஃப் பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் ஃபாலோயிங் இன் டூ பிராட்கேட் டைப்ஸ் ஸோ ரசாக் ரிப்போர்ட் நான் சட்டு முன்னு சொன்னேன் துன் வீத்தி சம்பந்தன் அவர்களுடைய பெரிய பங்களிப்பு ஆக அந்த இறுதியில இந்த இந்த அறிக்கை வெளிவரும் பொழுது two types of primary schools in malaysia that is standard primary schools in which the medium of instruction shall be the malayan national language adavadhu desiya mudi malay mudi aduthe irandavadhu vagai the pallikal standard type primary schools in which the main medium of instruction may be uh, chinese this chinese and tamil or english idu moonru பயிற்று மொழியாக பயன்படுத்துவது பயன்படுத்தும் பள்ளிகளும் இயங்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டது சரிங்க மிக சுருக்கமா உங்களுடைய நீங்க பார்க்கணும்ன்றதுக்காக இது துவக்க காலத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பதுகளில் தமிழ் பள்ளிகள் இப்படி இருந்திருக்கின்றன ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இது நான் படித்த பள்ளி இது ஏன்னா அந்த படத்தை காட்டணும் என்று அறுபதுகள்ல அறுபத்தி ஏழுல இதை நான் அங்கே உட்காந்துருக்கேன் ரொம்ப பெருமையா என்னுடைய இது தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி எப்படிப்பட்ட நிலை இருக்குன்னு பாருங்க பலகை கட்டணங்கள் ஆனால் இன்று இந்த இது இன்று உருமாற்றம் பெற்று
அடுத்து நீங்க பார்க்கலாம் சில படங்கள் தமிழ் பள்ளிகள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எப்படி இந்த இந்த மாதிரியான நல்ல உருமாற்றத்தை அஹ் தோற்றத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன என்று கட்டு கட்ட விரும்புகிறோம் அடுத்துங்க இந்த மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி முக்கியமான குறி சற்று முன் நான் சொன்னது போல எழுபத்தி ஒன்பதுல இந்த முக்கிய மைல் கல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் பெற்றோம் கல்வி முறை அடிப்படையாக அமைந்தது அதை தொட்டு தான் எல்லா பள்ளிகளும் குறிப்பாக தமிழ் பள்ளிகளும் தமிழ் கல்வி இந்த நாட்டில் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனா எழுபத்தி ஒன்பதுல அப்போது அரசு முடிவெடுத்தது ஒரு சீராய்வு செய்ய வேண்டும் மிகப்பெரிய அளவிலே தமிழ் இந்த கல்வி திட்டத்தை சீராய்வு செய்ய வேண்டும் என்று இது அமைச்சரவை அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் வெளியிடப்பட்டது அதன் காரணமாக அதில் உள்ள குறைபாடுகள் எல்லாம் நிறைவு செய்வதற்கு தொடக்க பள்ளி பாடத்திட்டமும் பிறகு இடைநிலைப்பள்ளி பாடத்திட்டமும் முதலில் தொடக்க பள்ளி பாடத்திட்டம் சீராய்வு செய்யப்பட்டு இது எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பரிச்சார்த்த முறையிலும் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அமலாக்க நிலையிலும் அமலாக்கப்பட்டது இன்று வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தனு சொல்லலாம் அது கலைத்திட்டத்திலும் சரி பாடநூல் பாடத்திட்டம் அனைத்திலுமே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தன எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடக்க இடைநிலைப் பள்ளிக்கான பாடத்திட்டம் அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு சற்று முன் சொன்னது போல மலேசியாவுக்கான ஒட்டுமொத்த கல்வி திட்டம் மறுபடியும் சீராய்வு செய்யப்பட்டது அதிலும் சில மாற்றங்கள் நடைபெற்றன இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாறாம் ஆண்டு உங்களுக்கு தமிழ் பள்ளிகளுக்கான பெருந்திட்டம் அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல மலேசிய இந்தியர்களுக்கான பெருந்திட்டம் சரி இங்கு இது இந்த பின்னணியோடு உங்களுடைய சிலவற்றை சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த மாற்றம் சொன்ன இரண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி ஆண்டுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட அந்த கலை திட்டத்தில் மாற்றம் அதே போல கற்றல் கற்பித்தல் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி பாட நூல்கள் என்று பல் பெரிய மாற்றங்கள் வந்தன வந்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அதன் அடிப்படையில் சிலவற்றை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் எடுத்துக்காட்டுக்கு தரமான நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டன அதற்கு இங்கு நான் காட்டுகின்ற ஒரு ஒரு சில உதாரணங்கள் இப்ப தமிழ் மொழிக்கென்று அஹ் அதற்கு முன்பு நூல்கள் இருந்தன ஆனால் சீராய்வு செய்யப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டன இது வந்து படிவம் ஐந்திற்கான நூல் அதே போல ஆசிரியர்களுக்கும் கையேடு கட்டல் கற்பிதற்கான கையேடுகள்லாம் அந்த கட்டத்தில் தான் முதன் முறைய ஒரு 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 திட்டமிடப்பட்ட முறைய முறையில் இவை எல்லாம் வெளிவந்தன அடுத்து அஹ் இலக்கியம் சற்று முன்பு சொன்னேன் தொடர்ந்து தொடக்க இடைநிலைப் பள்ளிகளிலே மாணவர்கள் தமிழை தமிழ் மொழியையும் இலக்கியத்தையும் எடுத்து படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எங்களுக்கு இருக்குது வேண்டுதல் இருக்கு ஆக அவர்களுக்கு துணை புரியும் வகையிலே அரசாங்கம் பாருங்க ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழ் இலக்கிய வழிகாட்டி நூல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல தமிழ் இலக்கியம் எடுத்து படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு என்று கல்வி அமைச்சின் அஹ் கலை திட்ட பிரிவு அவர்கள் வெளியிட்ட ஒரு நூல் இது வழிகாட்டி நூல் மாணவர்களுக்கு அதே வேளையில அரசு சாரா இயக்கங்கள் இது மிக முக பங்கு பங்களிப்பு இலக்கிய துணைவன் இது மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தமிழ் இலக்கிய துணைவன் என்ற நூல்களை செய்து வருகின்றார்கள் ஆகவே இங்கு வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒன்று என்றால் ஒன்று அரசு அது கல்வி அமைச்சராக இருக்கலாம் அடுத்து வந்து பல்வேறு தரப்பினர் மீண்டும் சொல்கிற ஊடகங்கள் அரசு சாரா இயக்கங்கள் தனிநபர்கள் ஆர்வலர்கள் என்ற பல்வேறு துறையினருடைய பங்களிப்பின் காரணமாக இது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது அடுத்து மலேசியா தமிழ் கல்வி சமூகத்தின் பங்களிப்பு இவை அத்தனை தரப்பினரும் மிக முக்கியமானவர்கள் இதை மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் பார்த்து வருகின்றோம் பெற்றோர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் அவர்கள் தான் முடிவெடுக்கணும் இப்ப அதை பற்றி இன்னும் சற்று நேரம் சொல்லுவேன் பெற்றோர்கள் தொடக்க பள்ளியில மலேசியாவில் உள்ள சூழல் என்னன்னா மூன்று வகையான பள்ளிகள் இருக்கின்றன சற்று முன்பு நான் பார்த்தது போல மூன்று வகையான பள்ளிகள் ஒன்று தேசிய பள்ளி அதாவது தேசிய மலாய் மொழியை பயிற்று மொழியாக கொண்டு கொண்டு இருப்பவை அடுத்து வந்து தமிழ் தமிழ் சீன பள்ளிகள் இரண்டு அப்புறம் ஆங்கில பள்ளிகள் ஆங்கில பள்ளிகள் இன்று அரசாங்கம் நடத்தவில்லை தனியார் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி இந்த தொடக்க பள்ளிக்கு எந்த எந்த தொடக்க பள்ளிக்கு அனுப்புவது என்பது பெற்றோர்களுடைய உரிமை அது நம்ம தடையிட முடியாது இருந்தாலும் நம் பக்கம் இந்த மாணவர்களை அழைப்பது இழுப்பது என்பது மிக ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆகவே பெற்றோர்களை பங்களிப்பு இல்லை என்றால் சற்று முன்பு நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட எண்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தமிழ் பள்ளியில் கல்வி கேட்க மாட்டார்கள் எட்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் படிவம் ஐந்துல இலக்கிய தமிழ் மொழி எடுத்து படிக்க மாட்டாங்க இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தமிழ் இலக்கியத்தை எடுத்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் இருக்காது பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு மிக முக்கியம் அடுத்து தலைமை ஆசிரியர்கள் தரமான தலைமைத்துவத்தையும் ஆசிரியர்கள் தரம் டீச்சர் குவாலிட்டி என்று சொல்லப்படும் ஆசிரியர் தரம் தொடர்ந்து பனித்திறன் மேம்பாட்டின் வயிற்சியா வள வழி அது தொடர்ந்து காக்கப்பட்ட பட்டால் தான் தமிழ் பள்ளியினுடைய இது வளர்ச்சி தொடர்ந்து இருக்கும் தமிழ் கல்வி ஒட்டு மொத்தத்துல அரசியல் கட்சிகள் மிக முக்கியம் தொடக்கத்தில் இருந்தது மாயிகா விளைசேந்தர் காங்கிரஸ் அப்படி பல்வேறு கட்சிகள
உங்களுக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செய்தி மலேசிய கல்வி அமைச்சில் பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்கின்றன அதே அங்க எல்லாமே எல்லா இடங்களிலுமே தமிழ் தமிழ் அதிகாரிகள் சிறப்பாக தங்களுடைய பணியை ஆற்றி வருகின்றார் நீண்ட காலமாகவே ஆனால் தமிழ் பள்ளிகள் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்கள் என்பவை பிரத்யேகமாக தமிழ் பள்ளிக்கு உள்ளவை அவை அது வரலாற்று காரணமா அதாவது இந்த லெகசின்னு சொல்லுவாங்க ஹிஸ்டாரிக் இந்த லெகசி லெகசி இஷ்யூஸ் உடனடியாக திருத்திட முடியாது ஆகவே அவை ஒட்டு மொத்தமாக தம கல்வி அமைச்சின் அஹ் திட்டங்களின் வழி அதை மட்டுமே அதை செய்துவிட முடியாது பிரத்யேகமாக சில திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று எடுத்த முடிவின் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பதினேறாம் பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதன் முறையாக பிரதமர் துறையில பிரதமர் துறையிலேயே ஒரு தமிழ் பள்ளிக்கென்று ஒரு துறை உருவாக்கப்பட்டது அதான் தமிழ் பள்ளிகளுக்கான மேம்பாட்டு பிரிவு அந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு உருவாக்கப்பட்டு தமிழ் பள்ளிகளின் தொடர் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்காக ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் அதாவதுங்க கண்டினியூஸ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் தமிழ் ஸ்கூல்ஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி அதற்காக ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து தரப்பினருடைய பங்களிப்போடு இது செய்யப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டு இது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக உருவாக்கப்பட்டது அதனுடைய ஆய்வுக்கு பிறகுதான் பல்வேறு தரப்பினருடைய பங்களிப்பு எல்லா தரப்பினருடைய முழுமையான பங்களிப்பு பங்களிப்புக்கு பிறகுதான் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் முதல் அறிக்கையும் அதனுடைய சீராய்வு செய்யப்பட்ட அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலும் வெளியிட்டப்பட்டது மலேசிய தமிழ் பள்ளிகளின் மேம்பாடு திட்ட வரைவு இதுல முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னன்னு கேட்டா தமிழ் தமிழ் பள்ளிக்கென்று குறிப்பா தமிழ் கல்விக்கு அதிலும் தமிழ் பள்ளிக்கென்று உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான ஆவணம் இது பெருந்திட்டம் இதை இது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அரசாங்கமே எடுத்து செய்தது அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சரி இந்த மிக சுருக்கமாக இந்த அணுகுமுறையை பயன்படுத்தி அணுகுமுறையை இங்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையில தரவுகள் திரட்டப்பட்டன மக்கள் சந்திப்பு அதாவது ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தல் ஏற்கனவே பல பலர் இதை பற்றி செய்திருக்கின்றார் தமிழ் கல்வி தமிழ் பள்ளியை பற்றி அடுத்து வந்து பொதுமக்களுடைய ஆஹ் அவருடைய பங்களிப்பு அவருடைய தரவு இதுக்கு இதற்கென்று இணைய வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு மின்னஞ்சல் வழி எந்த நபரும் அவருடைய கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது அடுத்து வந்து பல்வேறு தரப்பினர் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ் என்று சொல்லப்படும் பல்வேறு தரப்பினர் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களுடைய ஆற்றலுக்கு ஏற்ப அவர்களுடைய ஆர்வத்திற்கேற்ப இந்த சிறப்பு அறிக்கைகள் தயார் செய்யப்பட்டு வழங்க வழங்க அவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்கள் அடுத்து டவுன் ஹால் மீட்டிங் நாடுதோறும் நாடு முழுவதும் ஆசிரியர்களோடும் சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பல்வேறு தரப்பினருடைய மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்கள் நடைபெற்றன அடுத்து வந்து கொஸ்டினர்ஸ் அதுவும் செய்யப்பட்டது இதன் வழி இந்த தரவுகள் எல்லாம் திரட்டப்பட்டன அடுத்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த இந்த தரவுகள் இதன் அடிப்படையில் தான் வந்த வந்தவை ஆக இதுல வந்த இது ஐநூத்தி இருபத்தி மூன்று பள்ளிகளும் நூற்றுக்கு நூறு விழுக்காடு இந்த இந்த ஆய்வு வினாத்தாளுக்கு தரவுகளை வழங்கினார்கள் டவுன் ஹால் மீட்டிங்ஸ் அதாவது இதுல கலந்து கொண்ட பொதுமக்கள் பல்வேறு தரப்பினரை சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினான்கு பேரு அப்புறம் எழுத்து வடிவமாக பொதுமக்கள் அனுப்பிய கருத்துக்கள் இதுல மிக முக்கியங்க பொதுமக்கள் தனிநபர்கள் என்று பல்வேறு ரூபத்தில் அவங்க அனுப்பி ஐநூத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு தரவுகள் அடுத்து பதிமூன்று இந்த பதிமூன்று அறிக்கைகள் இந்த ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் பிறகு பல்வேறு வகையில மின் அஞ்சல் வழி பொதுமக்களிடம் வந்த மேன் மேன் மிச்சமான பதிமூணு பதினைந்து தகவல்கள் இதையெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ரிலாயபிலிட்டி இதை வந்து நம்பகத்தன்மைக்கு உருவாக்குவதற்கு பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதுக்கு ரிசர்ச் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டது இதுதான் சில காட்சிகள் உங்களுக்கு நாடு முழுவதும் செய்யப்பட்ட சந்திப்புகள் மக்கள் ஏன்னா தமிழ் பள்ளிகள் தமிழ் கல்வி இந்த நாட்டில் வளர வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய பங்களிப்பு இல்லைனா செய்ய முடியாது ஆகவே அவருடைய கருத்தை கேட்டு தான் இதை தொகுத்து செய்ய வேண்டும் என்பது தான் அரசாங்கத்தின் ஆணை அதுதான் செய்யப்பட்டது இது பல்வேறு சந்திப்புகள் முக்கிய சமூகத்தின் தலைவர்கள் பல்வேறு தரப்பினர் இதில் கலந்து கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டனர் இதுல மிக முக்கியமா இந்த இந்த கூறுகள் அனைத்தும் தமிழ் பள்ளிகளின் பல்வேறு கூறுகள் இதில் அடையாளம் காணப்பட்டன கட்டல் கலை திட்டம் கட்டல் கற்பித்தல் அது தொடர்பான செய்திகள் கட்டடம் மற்றும் வசதிகள் தலைமைத்துவம் பெற்றோர் சமூக ஈடுபாடு கொள்கை மற்றும் சட்ட பின்னணி நிதி இது தமிழ் பள்ளிகள் நிதி ஏன்னா இங்கு வந்து அரசாங்கம் உதவி அரசாங்கம் நடத்தினால் கூட முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் அரசாங்க உதவி பெறும் பள்ளிகளாக இருக்கின்றன தமிழ் பள்ளிகள் அடுத்து மாணவர் மற்றும் அடைவு நிலை ஆசிரியர் தரம் குறைந்த மாணவர் கொண்ட பள்ளிகள் என்று என்று பல்வேறு தரப்பில் இது ஆராயப்பட்டது இதுதான் தமிழ் பள்ளிகளுடைய தொடர் தொடர் வளர்ச்சியை தொடர் தொடர் வளர்ச்சியை நிறை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த அனைத்தையும் நாம் சிந்தித்து செயல்பட்டால்தான் முடியும் என்ற நிலை இருக்கின்றது அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம அந்த அந்த சற்று முன்பு
அதை பற்றி அதிகமாக பேச வாய்ப்பில்லை இந்த சிறு சிறு மாநிலங்களில் ஒரு பள்ளி தான் இருக்கும் கிளந்தான் போன்றவங்க அதிகமாக இந்தியர்கள் வாழவில்லை இன்றும் ஒரு பள்ளி அங்கு இருக்கின்றது அடுத்து பிரலீஸ் என்ற ஒரு சிறிய மாநிலம் வடக்குல இருக்கு அங்கு ஒரு பள்ளி இருக்கு மற்ற பள்ளி இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆக அதிகமான பள்ளிகள் பேராக் மாநிலத்தில் இருக்கின்றன பேராக் மாநிலத்தில் தான் அதி ஆக அதிகமான பள்ளிகள் ஆஹ் நீங்க பார்க்கலாம் பேராக் கீழே மறைஞ்சிருக்கு நூற்று முப்பத்தி நாலு பள்ளிகள் பேராக் மாநிலத்தில் இருக்கு அடுத்து சிலாங்கூர் மாநிலம் என்று நினைக்கின்றேன் சிலாங்கூர் தான் ஆஹ் தொண்ணூத்தி ஏழு பள்ளிகள் ஆமா இப்படி நீங்க பார்க்கலாம் இதெல்லாம் அப்புறம் கூட்டரசு வளாகத்துல பதினைந்து பள்ளிகள் இருக்கின்றன சரி இதுல எந்த மாதிரியான சில விவரங்கள் இந்த இந்த வரலாற்று வரலாற்றின் பின்னணியின் காரணமாக இந்த பள்ளிகள் அனைத்துமே அரசாங்க நிலத்தில் இருக்க இருக்க வேண்டும் ஆனா முன்பு தோட்டங்களிலேயோ தனியார் நிலங்களிலேயோ மற்ற மற்ற இடங்கள் இருந்த காரணத்தினால் மிக இது இது இந்த தரவு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் காரணம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தமிழ் பள்ளிகளை துவங்கி ஆரம்பத்துல துவங்கினவங்க அரசாங்கம் ஒரு பக்கம் தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஒரு பக்கம் சமூக அமைப்புகள் துவங்கி இருக்காங்க அப்புறம் வர்த்தக சங்கங்கள் துவங்கி இருக்காங்க ஆலயங்கள் துவங்கி இருக்காங்க இப்படி எல்லாம் பின்னணி இருக்கு இப்ப சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர்லயே நான் பாக்குறேன் நிறைய அந்த மாதிரியான பின்னணி இருக்கு ஆகவே இங்க அதிகமா இருக்கு ஆகவே நகர்ப்புறங்களில் ஆலயங்கள் வர்த்தக அமைப்புகள் சமூக இயக்கங்கள் என்று பல்வேறு பிரிவினர் துவங்கி இருக்காங்க அப்ப எடுத்துக்காட்டு சொல்ல வேணா செட்டியார் தமிழ் பள்ளினே இருக்கு அந்த சமூகத்தின் அதனால நீங்க அங்க பார்க்கலாம் செட்டியார் தமிழ் பள்ளி இத இப்போல இருக்கு பேராக்கல அப்போ இதெல்லாம் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் அடுத்து இந்த நிலங்களை யார் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா எங்களுக்குள்ள சவால்கள் ஒன்று இந்த பள்ளிகள் அனைத்தும் தற்காக்கிறோம் ஆனா அந்த பள்ளிகள் இன்று இருக்கின்ற நிலங்கள் யாருக்கு சொந்தமானவைன்னா கூட்டரசு அரசாங்கத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு நிலம் தான் கூட்டரசு அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் பதினைந்து பதினாறு விழுக்காடு வந்து மாநில அரசுக்கு அப்புறம் தோட்டங்கள் இன்றும் ஏன்னா பெரும்பாலான பள்ளிகள் தோட்டங்கள் இருந்த காரணத்தினால் நாற்பத்தி நான்கு விழுக்காட்டு பள்ளிகள் அங்கு இருக்கின்றன அப்புறம் தனியார் வள நிலம் வழங்கியதோ அல்லது தனியாருடைய நிலங்கள்ல ஏழு விழுக்காடு இப்படி பல்வேறு நிலை இருக்குன்னா இது எங்களுக்கு பெரிய சவால் இன்றைக்கு தமிழ் பள்ளிகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அரசு பள்ளிகளாக முழுமையாக அதை கொண்டு வரணும்னு சொன்னாலே இது ஒரு பெரிய சவால் நிலம் யாருக்கு சொன்னா நிலத்தை கொடுக்கறதுக்கு எத்தனை பேர் தயாரா இருக்கா நிலத்தை வாங்கணுமே அல்லது பலர் கொடுக்க தயாரா இல்லை என்ற பல்வேறு சிக்கல்களை நாங்கள் தொடர்ந்து எதிர்நோக்கி வருகிறோம் அடுத்து தமிழ் பிரமி ஸ்கூல் இதை நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் இதுல மிக முக்கியமான செய்தி இங்க ஐநூத்தி பள்ளிகள் இருந்தாலும் கூட எங்களுக்குள்ள மிகப்பெரிய சவால் மலேசிய தமிழர்களுக்கு உள்ள மிகப்பெரிய சவால் என்ன கேட்டீங்கன்னா கல்வி அமைச்சு எந்த ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னா நூற்று ஐம்பது மாணவர்களுக்கு குறைவா ஒரு பள்ளியில் இருந்தா அது குறைந்த மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளி என்று பட்டியலிடப்படுகின்றது குறைந்தமான நூற்று ஐம்பது மாணவர்களும் குறைவா இருக்கிறவங்க அது கூட பரவாயில்லைங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்க ஒன்னே கைவிக்க யாரும் கைவிக்க முடியாது ஆனா இதுல நீங்க பாருங்க ஒட்டு மொத்தமா நூற்று ஐம்பது மாணவர்களுக்கும் குறைவான குறைவாக உள்ள பள்ளிகள் வந்து முன்னூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பள்ளிகள் இருக்குன்னு இருக்கின்ற ஐநூற்று முப்பது பள்ளிகள்ல முன்னூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பள்ளிகள் நூற்று ஐம்பது மாணவர்கள் குறைவானவர்கள் இதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னா சற்று முன்ன சொன்னேன் ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பள்ளிகள் முப்பது பள்ளிகள் எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பள்ளிகள் தோட்டப்புறங்களில் இருந்தன அங்கு உள்ளவர்கள் அங்க போனாங்க இன்னைக்கு தோட்டப்புறங்களில் எல்லாம் இருந்து பல இடங்களில் இடம் மாறி சென்று விட்டார்கள் ஆக பல்வேறு காரணங்கள் ஆனா இன்றைக்கு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பது உடனடியாக நாங்கள் செய்வது இது எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய சவால் பத்து மாணவர்களுக்கும் குறைவான பள்ளிகள் பதினாறு பள்ளிகள் இருக்கின்றன பத்து மாணவர்களும் குறைவானது இது பது பத்துக்கும் இருபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் குறைவான பள்ளிகள் ஐம்பத்தி எட்டு பள்ளிகள் இது ரெண்டுமே எழுபத்தி நான்கு பள்ளிகள் இருபத்தி ஐந்து மாணவர்களுக்கும் குறைவான மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளிகள் ஆகவே ஆனா சமூகத்துல என்ன ஈடுபா என்ன முடிவுல இருக்காங்கன்னா நாங்க எல்லாம் என்ன முடிவுல இருக்கோம் எந்த ஒரு உரிமத்தையும் இழக்க இழக்க கூடாது என்று இருந்தாலும் கூட இதை எப்படி காப்பாற்ற போறோம் இதுதான் நாம் முடிவு அப்ப என்ன செய்தோம் இந்த பெருந்திட்டம் வந்த பிறகு இந்த உரிமங்களை பயன்படுத்தி பள்ளிகள் இடப்பெயர்ப்பு செய்யப்பட்டன இந்த உரிமங்கள் எங்கு வந்து இப்போ ஒரு இரண்டு மாணவர் இருக்காங்களா இங்கு இந்த பள்ளிகளின் உரிமங்களை அந்த பெற்றோர்களோட அனுமதியோடு அந்த பெற்றோர்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் அனுமதியோடு பல இடங்களில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட பள்ளிகளும் உருவாகி இருக்கின்றன ஆக இது ஒரு பெரிய சவால் என்பதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அடுத்து இந்த ஆசிரியர்கள் அங்கு பணியாற்றி கொண்டாக இது ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னூறு தரவு இருந்தாலும் இன்றைக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஒண்ணு தவறு கிடையாது நீங்க பாருங்க இதுல ஒரு நல்ல செய்தி ஒரு முக்கியமான செய்தி இந்த அப்போது ஆய்வு செய்யும் பொழுது இந்த ஒன்பதாயிரம் ஆசிரியர்கள்ல முப்பத்தி பாருங்க நாற்பது வயதுக்கும் குறைவானவர்கள் ஒரு அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காட்டு எழுபது விழுக்காட்டு ஆசிரியர்கள் நாற்பது
கல்வி தகுதி ஆசிரியருடைய கல்வி தகுதி நாற்பத்தி ஐந்து விழுக்காட்டு ஆசிரியர்கள் மட்டுமே இளங்கலை இளங்கலைக்கும் அதுக்கு மேற்பட்ட கல்வி தகுதியை பெற்றிருந்தார்கள் அது பெரிய விஷயம் அப்போ ஏன்னா அதுக்கு முன்பு வந்து நூற்றுக்கு நூறு விழுக்காடு சான்றிதழ் மட்டும் அல்லது டிப்ளமா அதிகபட்சமா அப்போ அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த ஆய்வு செய்யப்படும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்தாம் ஆண்டுல நாற்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு தான் இளங்கலைக்கு மேல முனைவர் பட்டம் ஒரு இந்த இந்த மூன்று பேர் மற்றவங்க எல்லாம் சிலர் முதுகலையும் பெற்றிருந்தார்கள் ஆனா இன்றைக்கு பெரிய வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றது எண்பத்தி ஐந்து விழுக்காட்டு தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தமிழ் தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்கள் இயங் இளங்கலைக்கும் மேற் மேற்பட்ட கல்வி தகுதியை பெற்றிருக்கின்றார்கள் இது பெரிய வளர்ச்சி சரிங்களா இன்னும் இளங்கலை பட்டத்தை பெறாதவர்கள் அது கல்வி தகுதி பெறாங்க ஒரு பதினைந்து விழுக்காடு தான் இருக்காங்க சரி இது ஒரு வளர்ச்சி ஏன் வந்து பெரிய ஒரு 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 பெரிய வளர்ச்சி தமிழ் பள்ளிகளில் அண்மையில் அண்மை காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன என்றால் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த இது இரண்டாயிரத்தி பதினோரு பதினாலு வரையில் உள்ள ஒரு தரவு ஆனா பெரிய வளர்ச்சி அனைத்து பாடங்களிலேயும் அதாவது படிவம் ஆறாம் ஆண்டு அரசு தேர்வு இந்த பாடங்கள் அனைத்திலுமேயே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது படிப்படியாக பெரிய முன்னேற்றத்தை தமிழ் பள்ளிகள் பதிவு செய்து கொண்டே வந்தன இன்னும் செய்து கொண்டு வருகின்றன இதுல குறிப்பா சொன்ன எல்லா பாடங்களிலுமே அது தேசிய மொழி மலாய் மொழியாக இருந்தாலும் சரி ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் சரி ஆங்கிலம் எண்பத்தி ஆறு விழுக்காட்டு எண்பத்தி ஏழு விழுக்காடு அடுத்து நீங்க கணிதம் பாருங்க கணிதம் வந்து அஹ் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல கொஞ்சம் சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு ஆனா தொண்ணூத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு தொண்ணூத்தி ஐந்து விழுக்காட்டு தேர்ச்சி விகிதம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஒரு சற்று சின்ன சரிவு ஆனா அதே போல அறிவியல் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி இரண்டு விழுக்காடு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல சிறிய சிறிய சரிவு வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலு நடந்தது ஆகவே ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ் பள்ளிகள் அண்மைய காலத்துல இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியினை கல்வி தரத்திலையும் பதிவு செய்தன இது வந்து பெற்றோர்களுக்கு மிகவும் கவரக்கூடிய ஒன்றாக அமைந்தது என்று சொல்வதில் மகிழ்ச்சி இதுல சுருக்கமா அந்த ஆசிரியர்களோட தரத்தை பத்தி சொல்லணும் ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து ஆசிரியர் தரத்தை பத்தி சொல்ல வேண்டும் அவருடைய தொடர் வளர்ச்சிக்கும் அவருடைய பங்களிப்புக்கும் அவருடைய பனித்திற மேம்பாடு அடிப்படையில் அவங்க ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்று வருகிறார்கள் இளங்கலை பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால்தான் இந்த சிறப்பான பங்களிப்பை செய்ய முடியும் என்பதற்காக அவருடன் கேட்கப்பட்டது இதுல நீங்க பாருங்க ரொம்ப கவரக்கூடிய எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஊட்ட செய்தி என்ன அவர்கள் அதிகமாக சொன்னது அவர்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்பட்ட பயிற்சின்னு சொன்னா அதில் ஒன்று கற்றல் கற்பித்த தொடர்பான பயிற்சிகள் என்பது விழுக்காட்டு தேவை என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இணையம் சார்ந்த வெப் பேஸ் டீச்சிங் இன்றைக்கு அதிகமா இயங்கலை வழி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஓரு விழுக்காடு தேவைப்படு என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் அவருடைய தேவைகள் என்பதையும் நாங்கள் அடையாளம் கண்டோம் அதற்கு அரசும் சரி முடிந்த வரைக்கும் மற்றவர்களும் இதற்கு பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் சரிங்க இதற்கு சற்று முன் நான் சொன்னது போல ஆஹ் தமிழ் பள்ளியுடைய தொடர்ச்சி இதற்கு வலு சேர்க்கும் வகையிலே அரசு சமூக இயக்கம் என்று பல்வேறு தரப்பினர் செய்து வருகின்றார்கள் எல்லாவற்றையும் அரசு செய்ய வேண்டும் என்று காத்திருக்காமல் இங்கு பல கல்வியாளர்களும் அது சமூக பற்றாளர்களும் பல பல செய்திகளை பலவற்றை முன்னெடுத்து செல்கிறார்கள் என்பதை இங்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் எடுத்துக்காட்டுக்கு கலைச்சொல் இது வந்து தொண்ணூறுகளில் மிகப்பெரிய எண்பதுகளின் இறுதியிலும் தொண்ணூறுகளிலையும் இது ஒரு பெரிய சிக்கலாக வந்தது அதாவது ஆசிரியர்கள் கல்வியாளர்கள் எந்த மாதிரியான கலைச்சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும் புது புது கலைச்சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இதற்கு எப்படி பயன்படுத்தணும் சொல்லி அவர் ஏற்பட்ட சிக்கல் இது ஒரு முயற்சி தமிழ்துறை அப்போது ஸ்ரீகோத்த ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி தமிழ்துறை சொந்த முயற்சியில அரசாங்கத்தின் அனுமதியில இருந்து அந்த அவர்களே சொந்தமாக மாணவர்களையும் பயன்படுத்தி அங்குள்ள விரிவியாளர் விரிவியாளர் தமிழ்துறை இது முதல் இதற்கு முன்னரே கூட சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன ஆனா தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கலைச்சொல் அகர முதலில் என்று உருவாக்கப்பட்டு இது இலவசமாகவே அனைத்து தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் இலவசமாகவே அப்போது அனுப்பப்பட்டது இது சமுதாயத்தின் முன்னெடுப்பு அதே போல தமிழ் மதிப்பீடு கலை கற்றல் கற்பித்தல் பிறகு இது மலேசிய கல்வி அமைச்சின் மதிப்பீட்டு பிரிவு அவர்கள் செய்து எல்லா பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் இது கல்வி அமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்தது பிறகு சற்று முன்பு நான் சொன்ன உங்களுக்கு தொடக்க பள்ளிக்கான ஒரு பெருந்திட்டம் தமிழ் பள்ளி தொடக்க பள்ளிக்கான ஒரு பெருந்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது அது அரசே செய்தது அரசே அதை வந்து ஒரு ஆவணமாக ஏற்றுக்கொண்டது ஆனா இடைநிலை பள்ளிக்கும் செய்ய வேண்டும் இடைநிலை பள்ளிகளோட மாணவர்கள் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு ஒரு பெரிய ஆதங்கம் மக்கள் மத்தியில் இருந்தது அதற்கு அரசாங்கம் செய்வது செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் கூட ஒரு அரசு சாரா இயக்கம் இதை முன்னெடுத்து டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் ஆஃப் த டெமல் லாங்குவேஜ் இன் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் லேர்னிங் என்ற ஒரு ஆய்வின
அவருடைய காலத்துல இந்த பங்களிப்பை ஒரு ஒரு நிறைய செய்திருக்காங்க அதுல ஒன்றை மட்டும் உங்ககிட்ட சொல்றேன் இப்போது தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுடைய தலைமைத்துவத்தினுடைய தரம் உயர வேண்டும் என்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேசிய கருத்தரங்கு தமிழ் பள்ளிகளுக்கு தமிழ் இலக்கை நோக்கி தமிழ் பள்ளிகள் அப்போதேங்க இருபது இருபதை நோக்கி தமிழ் பள்ளிகள் என்ற ஒரு தேசிய கருத்தரங்கை தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான முன்னெடுப்பு செய்து இதனுடைய தொகுப்பு கட்டுரைகள் இது தொகுக்கப்பட்டு பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு முறை தொடர்ந்து வந்து இப்படி பல பல சாரார் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்காங்க அடுத்து இந்த இன்னொரு சிக்கல் என்னன்னா அதாவது தமிழ் பள்ளி அங்கிருந்து நாங்க அனுப்புறோம் அப்புறம் இடைநிலை பள்ளியில மாணவர் இருக்காங்க இதுக்கிடையில வந்து இந்த புகுமுக வகுப்பு என்ற ஒரு வகுப்பு இருக்கின்றது அதாவது ரிமூவ் கிளாஸ் சொல்லுவாங்க அது இந்த தேசிய மொழியில சிறப்பு தேர்ச்சி பெறாத தொடக்க பள்ளியிலிருந்து போகக்கூடிய மாணவர்கள் பெறாதவர்களுக்கு இந்த ஓராண்டு என்ற ஒரு ஒரு திட்டங்கள் இருக்கு அதனால வந்து பெரிய என்ன சொல்றது அதனால பெரிய இழப்பு தான் நமக்கு காரணம் அந்த அங்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் உண்மையிலேயே அதை விரும்புறது இல்லை இருந்தாலும் அது அரசாங்க சட்டம் என்பது அதுக்காக ஒரு ஒரு ஆய்வு செய்யப்பட்டது இடபிள்யூஆர் இது முன்னெடுத்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் அவர்கள் செய்தார்கள் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ரிமூவ் கிளாஸஸ் இன் மலேசியா ஸ்டடி டு எவாலுவேட் எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன சொல்ல வரேன் மீண்டும் என்ன சொல்றதுனா அரசாங்கம் ஒரு பக்கம் ஆனா பல்வேறு தரப்பினர் செய்யக்கூடிய பங்களிப்புகள் அப்புறம் எங்களுடைய நாட்டுல வந்து இந்த மொழியை வளர்க்க வேண்டும் சட்டமும் நான் சொன்னேன் என்னுடைய முன்னோர்கள் வந்து மொழி சமயம் பண்பாடு இது மூன்றையும் விட்டுக் கொடுக்காம இருந்திருக்காங்க ஆக எங்க நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேசிய கோட்பாடு ருக்கு நகரா என்று சொல்லு தேசிய கோட்பாடு என்ன சொன்னா இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்தார் இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்தார் அதே தான் தேசிய கல்வி தத்துவத்திலும் சொல்லியிருக்கு ஆன்மீகம் உட்பட குழந்தைகளுக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் என்று ஆனா ஆன்மீகம் வந்து இந்த நாட்டுல எங்க நாட்டுல இருக்கின்ற சட்டங்கள் அடிப்படையிலே வெறும் அதாவது இஸ்லாம் மட்டும் அந்த இஸ்லாம் இஸ்லாமிய மாணவர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக போதிக்கப்படுகின்றது மற்ற சமய மாணவர்களுக்கு அது வழங்கப்படவில்லை அரசாங்கத்தின் கோரிக்கை அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களுடைய முயற்சியில தலைமை ஆசிரியரோட அனுமதியோடு இதை செய்யலாம் சொல்லி அதிகாரப்பூர்வமா சொல்லிட்டாங்க ஆக ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இது போன்ற முன்னெடுப்புகள் சமயத்தை பள்ளி நேரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நேரத்துல மேன்மிச்சமாக அந்த அந்த சமயத்தின் குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற முயற்சிகள் இந்த இந்த இயக்கங்கள் மூலமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இதையும் நாம் இங்க பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அடுத்தது இப்போ இதுல ஒட்டுமொத்தமா எல்லா தரப்பினரும் அரவணைத்து செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு இப்போது ஒரு எடுத்துக்காட்டு தமிழ் பள்ளியே நம் தேர்வு என்ற இந்த திட்டம் இது வந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல முன்னெடுக்கப்பட்டது இது தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டும்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தொடக்க பள்ளியில நமக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டுக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் இந்திய சமூகத்தில் இருந்து ஒரு ஐம்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காட்டு மாணவர்கள் மட்டும் தான் தமிழ் பள்ளிக்கு வர்றாங்க மற்ற மாணவர்கள் ஒன்று தேசிய மலாய் பள்ளிகளுக்கோ தேசிய பள்ளிகளுக்கோ அல்லது சீன பள்ளிகளுக்கோ செல்கின்றார்கள் அவர்களை நம் பக்கம் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முன்னெடுப்பு இதை தமிழ் பள்ளியை நாம் தேர்வு என்ற ஒரு 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 வாசகத்தை போட்டு நாங்கள் முன்னெடுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லா தரப்பும் இதற்கு அருமையான ஆதரவை வழங்குகின்றார்கள் இது பாருங்க இது வந்து ஒரு ஒரு என்னது சென்ட்ரல் நாடு இதழில் அது வார இதழில் வந்த ஒரு இது பாருங்க எமது பேரன்பிற்கு பேரன்பிற்குரிய தமிழர்கள் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் தாய்மொழி கற்பதற்கு தங்கள் குழந்தைகளை தமிழ் படிக்க அனுப்புங்கள் ஆகவே முடிவு நீங்க தான் எடுக்கணும் ஆனா தயவு செய்து தமிழ் பள்ளியை தேர்ந்தெடுங்கன்னு சொல்லி கோரிக்கை எல்லா அது அச்சு மின்ன மின்னியல் ஊடகமா இருந்தாலும் சரி எல்லா தரப்பினரும் இதற்கு வலு சேர்க்கும் வகையிலே முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி இது இதோடு இல்லாம எங்களுடைய தமிழ் தமிழர்கள் கல்வியாளர்கள் எங்களுடைய அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதோடு அவர்களிடமிருந்து எங்கள் நாங்களும் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளோடு தொடர்பு வைத்திருக்கோம் கல்வியாளர்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு இது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு கல்வி அமைச்சு தமிழ் கல்வி அமைச்சின் அழைப்பில் சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற தமிழ்மொழி கற்றக்கட்டத்தில் உயர்நிலை சிந்தனைத்திறன் என்ற ஒரு பயிலரங்கு அடுத்து இது மொரிஷியஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற பயிலரங்கு உங்களுக்கு தெரியும் நான் பார்க்கறேன் அங்குள்ள ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் வந்து எங்களோட தன்னார்வ அடிப்படையில் இதே போல பலர் இங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தன்னார்வ அடிப்படையில் அங்கு சென்று அங்குள்ளவர்களோடு எங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் படித்துக் கொள்கிறோம் இது மொரிஷியஸில் உள்ள தமிழர்கள் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்காக வழங்கப்பட்ட பயிலரங்கு அதே போல இது வந்து மியான்மார் நாட்டிலே அங்கு உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த ஒன்று தான் மியான்மார் நாட்டில அரசு உதவி இல்லாமல் அவர்களே சொந்த முயற்சியில முழுக்க முழுக்க சமூகத்தின் பங்களிப்போடு அங்கு தமிழ் வகுப்புகள் அங்காங்கே ஆலயங்களிலும் பல்வேறு மையங்களிலும் நடைபெற்
தமிழ் கல்விக்கு இன்று இவ்வளவு இதை தான் இந்த பின்னணி சொல்லிட்டு சொல்லி வந்திருக்கின்றேன் ஆனா இன்றைக்கு நாங்கள் எதிர்நோக்கின்ற சவால்கள் புதிய சவால்களும் இருக்கின்றன ஏற்கனவே உள்ள சவால்களும் இருக்கின்றன தமிழ் கல்விக்கு எதிரான சவால்கள் நீதிமன்ற வழக்கு ஒன்று இப்போது இருக்கு அதாவது முன்பு காலத்தில் இல்ல இது பேசப்பட்டு தான் வந்தது பல தரப்பினர் இது நிச்சயமா இந்தியர்கள் கிடையாது சில தரப்பினர் அவங்க அவங்க என்ன இது வரைக்கும் தமிழ் பள்ளி சீன பள்ளி இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது வெறும் ஒரு ஒரு வகை பள்ளி தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பினர் மலேசியர்கள் பெரும்பாலானோர் இதை நான் இங்க பதிவு செய்ய வேண்டும் மலேசியர்கள் பெரும்பாலானோர் இந்த இருக்கின்ற திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பல்வே பன்மொழி சூழலில் தமிழ் மொழி கற்பித்தல் மூன்று விதமான பள்ளிகள் இருப்பது எப்படி வந்து பெருந்திட்டத்துல கல்வி பெருந்திட்டத்துல ரசாக் திட்டத்துல அடுத்தது வந்து எல்லா திட்டங்களிலும் அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தி இருப்பது போலவே இங்கும் அதை ஏற்றுக்கொள்றாங்க ஆனா சில தரப்பினர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போது உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கை தொடங்கி துவங்கி இருக்காங்க என்ன வழக்கை அவங்க போட்டிருக்காங்கன்னா அதாவது அஹ் மலேசிய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல அதிகாரப்பூர்வ மொழி மலாய் மொழி அந்த மலாய் மொழியை பயிற்று மொழியாக பயன்படுத்தாத எந்த பள்ளிக்கும் வரிப்பணம் வரிப்பணத்தில் இருந்து எந்த பணமும் கொடுக்கப்படக்கூடாது என்ற ஒரு 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 வாதத்தை அங்கு முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே என்ன சொல்றாங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராகனது சீன தமிழ் பள்ளிகள் இந்த நாட்டிற்கு ஏற்புடையவை அல்ல என்ற ஒரு வாதம் ஆனா இதுல வந்து மகிழ்ச்சியூட்டக்கூடிய செய்தி என்னன்னா பல்வேறு தரப்பினர் அதாவது தமிழ் மாய் அரசியல் கட்சிகள் தலைமை ஆசிரியர் மன்றங்கள் ஆசிரியர்கள் பல்வேறு தரப்பினர் இதற்கு பிரதிவாதிகளாக தங்களை பயந்து கொண்டு பெரிய போராட்டத்தை நடத்த இருக்கின்றோம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் ஓய் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே இது நீதிமன்றத்திற்கு வந்திருக்கின்ற ஒரு வழக்கு அது எங்களுக்கு ஒரு சவாலாக நான் கருதுறோம் இதுல ஒரு மகிழ்ச்சியூட்டும் செய்தி என்னன்னா அண்மையில மலேசிய கல்வி அமைச்சு இதற்கு அஹ் அதாவது தங்களுடைய வாதத்தை முன்வைக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் கேட்டு கேட்டுக்கொண்டதற்கு அவர்கள் மிக தெளிவாக தமிழ் சீன பள்ளிகள் மலேசிய கல்வி திட்டத்தில் ஒரு பகுதி அதை அதிகாரப்பூர்வமான பகுதி என்ற பதிவினை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இதுவரையில எல்லாம் சரியா போயிட்டு இருக்கு அடுத்ததுக்க இந்த இரண்டாவது தமிழ் பள்ளிகளுக்கான பெருந்திட்டம் சற்று முன்பு உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டது அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அமலாக்க அது ஆய்வு செய்யப்பட்டு அரசாங்க மானியத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த பெருந்திட்டம் அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்ட திட்டம் ஆனால் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அரசு அரசியல் மாற்றத்துக்கு பிறகு ஒரு மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு பின்னடைவை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றது பெரிய அந்த அதற்கான அமலாக்கத்தில் ஒரு சுணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இது எங்களுக்கு உள்ள திட்டம் எந்த அரசு வந்தாலும் அரசாங்க ஆவணத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அதான் எங்களுடைய கோரிக்கை இது எங்களுக்குள்ள சவால் குறைந்து வரும் மாணவர் எண்ணிக்கை சற்று முன்ன சொன்னேன் எல்லா நிலையிலையும் மாணவர் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகின்றது அது தொடக்க பள்ளி இடைநிலை பள்ளி அப்புறம் இடைநிலை பள்ளியில வந்து இலக்கியம் எடுக்கிறவங்க இலக்கிய தமிழ் தமிழ் மொழி எடுக்கிறவங்க எல்லாவற்றிலும் குறைந்து வருகின்றது இந்த தமிழ் பள்ளியில மாணவர் எண்ணிக்கை ஒரு பக்கம் எங்களுக்கு என்ன சொல்றது ஆஹ் பிறப்பு விகிதம் குறைவாக இருந்தாலும் அந்த இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இதுல பதினாலாயிரம் மாணவர்கள் ஒரு வருத்தமான செய்தி என்னன்னா தமிழ் இந்திய சமூகத்தில் இருந்து முதலாம் ஆண்டு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் நாங்கள் எங்க நம்ம பக்கம் எடுக்க பார்க்கிறோம் ஆனா ஒட்டு மொத்தமா சீன பள்ளிகள் பதினாலாயிரம் மாணவர்கள் ஆஹ் அங்கு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே ஒரு ஆண்டிற்கு சராசரி இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்திய சமூகத்திலிருந்து சீன தொடக்க பள்ளிகளுக்கு செல்கிறார்கள் அப்புறம் இந்த வசதி படைத்தவர்கள் ஆங்கில பள்ளிகளுக்கும் தனியார் பள்ளிகளுக்கும் அனுப்புவதும் இருக்கின்றது ஆகவே இதை இதை இது எங்களுக்கு சவாலா வந்துகிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வரும் இந்த இந்த மாணவர் எண்ணிக்கை குறையும் பொழுது ஆசிரியர் எண்ணிக்கையும் குறைவது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கின்றது அடுத்தது சற்று முன்பு நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல இந்த முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் ஆஹ் குறைந்த மாணவர்கள் கொண்ட பள்ளிகள் அதிலும் குறிப்பா எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் இருபத்தைந்து மாணவர்களும் குறைவான பள்ளிகள் இருப்பதை எங்களால் தொடர்ந்து எண்ணிக்கை தற்காக்க தற்காக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அடுத்து குறைந்த மாணவர்கள் கொண்ட கொண்ட தமிழ் பள்ளிகளை இடமாற்றம் செய்தனும் மிக முக்கியமான ஒன்று தமிழ் சீன பள்ளிகள் தேசிய ஒற்றுமைக்கு எதிரானவை என்னும் அடிப்படையான குற்றச்சாட்டு இன்னொரு வந்திருக்குங்க அதாவது இது சில தரப்பினர் சொல்லிக் கொண்டிருப்பது இதை இது அடிப்படையற்ற குற்றச்சாட்டு ஆகவே தமிழ் சீன பள்ளிகள் இருப்பதனால் அந்த ஒரு இனத்தவர்கள் மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க ஓர் இனத்தவர்கள் மட்டும்தான் அங்கு படிக்கிறாங்க அதனால வந்து ஒற்றுமை சீர்குலையுது என்பது என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தே கொண்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா நாங்க சொல்றது என்னன்னா அதுக்கு நான் இன்னும் ஒரு சில நேரத்தில் அதுக்கு வர்றேன் வேறு மொழி பள்ளிகளை தெரிவு செய்யும் பெற்றோர்கள் சற்று முழு சொல்லிட்டேன் வேறு மொழி பள்ளிகள் மொழி கலப்பு இன்னொரு பெரிய சவால் எங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு என்னன்னா ஆஹ் இந்த இளைய தர குறிப்பா இளைய தலைமுறைய
சொல்லும் கல்வியாளர்கள் மத்தியில ஆகவே அவர்கள் அந்த தரவுகளை கொடுக்க முடியாது ஆனா ஒட்டு அப்படி ஒரு கூற்றை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுல மிக நெருக்கமாக வரக்கூடியது என்னன்னா பினாங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் செய்த ஒரு ஆய்வு அந்த ஆய்வு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப சாதகமா இருக்கு அப்ப இப்ப நாங்களும் சில முயற்சிகள் மேற்பட்டிருக்கோம் தமிழ் தமிழ் ஸ்கூல்ஸ் நாட் எகெயின்ஸ்ட் யூனிட்டின்ற ஒரு ஆய்வை செய்து செய்ய முயற்சி பண்றக்கும் ஒரு ஒரு அரசு சாரா இயக்கம் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் ஆக மலேசியா இதுல அவர்கள் செய்தது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செய்திருந்தாலும் கூட இதுல வந்த ஒரு முக்கியமான தரவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஊட்டும் தகவல் மூன்று இன மாணவர்கள் இடைநிலை பள்ளியில அவர்கள் பார்த்தார்கள் அதாவது மலாய் பள்ளியிலிருந்து தேசிய பள்ளியிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் அடுத்து சீன பள்ளியிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் அடுத்து தமிழ் பள்ளியிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் மூன்று தரப்பு மாணவர்களையும் ஆய்வு செய்து பார்த்ததுல ஆக மிக குறைவாக இதெல்லாம் வந்து நம்ம போறதுக்கு நேரம் இல்ல மிக குறைவாக அதாவது மற்ற இனத்தை பற்றி தாழ்வாக அதாவது ஒரு தவறான எண்ணம் கொண்ட பிரிஜுடிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா பிரிஜுடிஷியல் திங்கிங் அந்த பிரிஜுடிஸ் இல்லாம பார்க்கிற நிலை மிக சிறந்த நிலையில தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் தான் வந்தாங்க முதல் நிலை த லீஸ் பிரிஜுடிஸ் எகெயின்ஸ்ட் அதர் ரேசஸ் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் தமிழ் ஸ்கூல்ஸ் இரண்டாவது நிலையில மலாய் பள்ளி மாணவர்களும் மூன்றாவது நிலையில சீன பள்ளி மாணவர்கள் ஆகவே ஒன்று இன்னொரு நல்ல செய்தி என்னன்னு சொன்னா இந்த தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் சீன பள்ளி மாணவர்களோடயோ அல்லது மலாய் பள்ளி மாணவர்களோடயோ கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லி டெவஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் அதாவது தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் எந்த வகையிலும் அவர்களோட அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி சிக்னிபிகன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிரிஜிடிஸ் என்ற ஒரு என்ற ஒரு கண்டுபிடிப்புகள் வந்தன ஆகவே இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆய்வு செய்து சொல்லுங்க ஆனா ஆய்வு படி என்ன சொல்றா ஒரு பினாங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் செய்ததே வந்து ஆய்வு என்ன சொல்லுது இது உண்மை கிடையாது என்று சொல்லுகின்றது இந்த அடிப்படையில் இறுதியாக பரிந்துரைகள் தமிழ் கல்விக்கான ஆய்வு இது தமிழ் கல்வி நீண்ட போராட்டத்துக்கு பிறகும் அரசு மற்றும் பல்வேறு தரப்பினுடைய முயற்சியில இது தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது இது தொடர்ந்து செய்யப்படுவதற்கு சில பரிந்துரைகளை முன்வைக்கின்றேன் இது நாங்கள் இங்க முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் தமிழ் கல்விக்கான ஆய்வு மேம்பாட்டு மையம் எப்படி சிங்கப்பூர்ல வந்து சில மையங்கள் அரசே செய்து கொண்டிருக்காங்க அது அது எங்களுக்கு ஒரு படிப்பினை அது அது போல இங்கு அரசே இந்த தமிழ் கல்விக்கான ஆய்வு மேம்பாட்டு மையத்தை தொடங்க இருக்க உருவாக்க வேண்டும் என்பது பல்வேறு தரப்பினர் தங்களுடைய முயற்சியை செய்தாலும் கூட அரசு அங்கீகாரம் பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு தமிழ் பள்ளிகளின் பெருந்திட்டம் அமலாக்கம் சற்று முன் சொன்னது போல இந்த சுணக்கம் கண்டிருக்கின்ற தமிழ் பள்ளிகளுக்கான பெருந்திட்டம் அரசு ஆவணம் இதை அமலாக்கம் செய்வதற்கான அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பை நாங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் அது அது எல்லா தரப்பும் உறுதி செய்ய வேண்டும் குறைந்த மாணவர் கொண்ட தமிழ் பள்ளிகளை இடமாற்றம் செய்வதற்கு தொடர்ந்து நாங்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் எல்லா தரப்பினரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கான பணித்திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் மிக முக்கியமானவை இது ரொம்ப முக்கியம் இதற்கு அரசு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மற்ற தரப்பினர் இதற்கு தொடர்ந்து பணித்திறன் மேம்பாட்டிற்கு பல்வேறு துறைகளில் அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குவதற்கு நிதியை தயார் செய்ய வேண்டும் திட்டமிட வேண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் தமிழ் மொழி கல்வியின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு செய்து வரும் சமூகத்தின் பல்வேறு சாராருடைய திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தல் இப்போது நாட்டில் வந்து பல தரப்பினர் ஆர்வத்தோடு பல்வேறு விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர் அவர்களை ஒரு ஒருங்கிணைக்கும் இன்னும் வலு சேர்க்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை அது அது ஒரு பலவீனமா பார்க்கறத விட அதை எப்படி இன்னும் வலு சேர்க்கலாம் என்று நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் இதுதான் ஒரு பரிந்துரையா நான் கேட்கிறேன் நன்றிங்க நன்றி அதாவது மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி எவ்வாறு தொடங்கியது அதற்கு பிறகு அங்கு என்னென்ன முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன சமூகமும் அரசும் எவ்வாறு அந்த தமிழ் கல்வியை தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வந்தன அது மட்டுமில்ல வழியில் தென்பட்ட என்னென்ன சவால்கள் தங்களை எவ்வாறு ஊக்கமூட்டின அல்லது தொடர்ந்து கூடுதலாக இன்றும் கருத்தாய்வுடன் செயல்பட வழி செய்தன என்பது பற்றி விரிவாக தாங்கள் எடுத்து கூறினீர்கள் கல்வி பயணம் என்பது ஒரு மனிதரின் வாழ்க்கை பயணத்தை விட நீண்டது அவ்வகையில் ஒரு நாட்டின் தமிழ் கல்வியை தொடர்ந்து வளர்ப்பதில் முன்னோடி தமிழர்களும் தொடர்ந்து தற்பொழுது வாழ்ந்து வருபவர்களும் அடுத்து வரப்போகும் தலைமுறையினரும் எவ்வாறு செயல்படலாம் என்று தாங்கள் பல வகைகளில் வழிகாட்டினீர்கள் இந்த அனுபவங்கள் தற்போது தமிழ் கல்வியில் நடைபோட்டு வரும் பல நாடுகளுக்கும் பல நாட்டு தமிழ் கல்வியாளர்களுக்கும் உதவியாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை தற்பொழுது கேள்வி நேரம் கேள்வி கேட்க விரும்புபவர்கள் அந்த கையை உயர்த்தி காட்டும் அந்த சைகையின் வழியாக தங்கள் கருத்துக்களை கூறலாம் தயவு செய்து மற்றவர்கள் தங்களுடைய ஒலி வங்கிகளை அமைதிப்படுத்தி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது தவிர இங்கு உள்ள அந்த சேட் என்று கூறப்படும் தங்களுடைய கருத்துக்களை கூறும் பகுதியில் கேள்விகள் இருந்தால்
இப்பொழுது திரு நந் திரு நந்தகுமார் ஐயா அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து வந்திருக்கிறார் அவர் ஆங்கிலத்தில் இரண்டாம் மொழியாக கற்பிப்பதில் முன்னோடியாக திகழ்பவர் அங்கு தமிழ் கல்விக்கு தொடர்ந்து பல பத்தாண்டுகளாக முயற்சி செய்து வருகிறார் இப்பொழுது அவருடைய கேள்வியை நாம் கேட்போம் ஐயா தங்கள் ஒளிவாங்கியை தாங்கள் பயன்படுத்தி பேசலாம் இங்கு முனைவர் விமலன் அவர்கள் இந்த நிகழ்வை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒளிவாங்கிய முறையாக பேச வழி செய்வார் என்று நினைக்கிறேன் பேசுங்கள் ஐயா வணக்கம் பேராசிரியர் ராஜேந்திரன் அவர்களே வணக்கம் சீதாமா வணக்கம் பெரியோர்களே பேராசிரியர் சுப திண்ணப்பன் அவர்களுக்கு வணக்கம் ஆஹ் என்னுடைய கேள்வி இப்பொழுது நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்திலே ஆஸ்திரேலியாவிலே முதல் தடவையாக நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்திலே பாலர் வகுப்பில் இருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ் ஒரு உத்தியோக பாடமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவர்களினாலேயே ஒரு பாடத்திட்டம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் இப்போ தமிழ் பள்ளியிலே இந்த இந்த ஆண்டிலிருந்து தமிழ் பள்ளிகளிலே அதை நடைமுறைப்படுத்த முயன்று வருகிறோம் எங்களுக்குரிய சிக்கல் என்னவென்றால் அந்த கலை சொல்லாக்கம் அது பொருத்தமான தமிழ் கலை சொற்களை கண்டுபிடிப்பது ஆஹ் ஆங்கிலத்திலே இருக்கின்ற சில சிக்கலான சில சொற்கள் இருக்கின்றன சொற்றொடர்கள் இருக்கின்றன அந்த சொற்களுக்குரிய தமிழ் பதங்களை தேடி தேடி நாங்கள் பல வருடமும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் ஒரு அகராதி தயாரித்திருப்பதாக சொன்னீர்கள் அது கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்னதாக இருந்திருக்கலாம் தற்போதைய சூழலில் எங்களுடைய இந்த இந்த தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு உங்களுடைய மலேசியாவிலே என்ன விதமான உதவி கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியுமா வணக்கங்க ஐயா நீங்கள் இதை இதில் கலந்து கொள்வதற்கு மிக்க நன்றி திருநா திருநந்தகுமார் அவர்களுக்கு இந்த கேள்வி வந்து நான் என்னுடைய பகிர்வில் சொன்னது போல இது வந்து நீண்ட காலமாக எங்களுக்கு இருந்து வந்த சிக்கல் ஆகவே முன்பே இதை முன்னெடுத்தோம் பிறகு கல்வி அமைச்சும் அதனுடைய பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார்கள் நீங்க அங்கே பார்க்கலாம் அந்த ஆவணமும் வெளி வந்திருக்கு ஆகவே நாங்கள் எப்படி செய்ய முடியும் இந்த இவ்வேளையில் நீங்கள் அந்த கேட்ட கேள்விக்கு என்னன்னா நாங்கள் நிச்சயமாக இங்கு உள்ள அந்த ஆவணங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு முயற்சி எடுக்கிறோம் சரிங்களா இந்த கல்வி அமைச்சு தயார் செய்திருக்கின்ற இந்த கலை சொல் அகர முதலி அந்த ஆவணங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கு நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் நம்ம தொடர்புகளை வைத்து வைத்துக் கொள்வோம் நீங்க உங்களுடைய முகவரி கொடுங்க நாங்க உங்களுக்கு அந்த ஆவணங்களை அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறோம் நிச்சயமா மிக்க நன்றி ஐயா உங்களுடைய பேச்சு நல்ல ஒரு பார்வையை மலேசியாவிலே தமிழ் கல்வியினுடைய பார்வையை தந்தது எங்களுக்கும் சில காலத்திற்கு பின் இதே பார்வை நிச்சயமாக உதவியாகவும் பயனுடையதாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா வினாக்களை கேட்டதற்கும் பதில்களை கூறிய பேராசிரியருக்கும் நன்றி வந்திருக்கும் விருந்தினர்களிடையே வேறு ஏதேனும் வினாக்கள் இருக்கின்றனவா முதலில் வேண்டுமானால் டாக்டர் வேணுகோபால் ஐயா அவர்களை அழைக்கலாமா வணக்கம் ஐயா அருமையான உரையை வழங்கியதற்கு உங்களுக்கு பாராட்டுகள் மலேசியா தமிழ் கல்வி எதிர்நோக்கும் சவால்களையும் சிக்கல்களையும் நல்ல முறையில் எங்களுக்கு காட்டிக்கொண்டார்கள் ஒரு ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் தமிழாசிரியர்கள் அந்த ஒரு பற்றாக்குறையே ஏற்படுவது மாதிரி அதில் வந்து தமிழாசிரியர்கள் அது பணிக்கு வருவது குறைந்து வருவதாக ஒரு தரவு அதற்கு அடிப்படை காரணம் ஏதேனும் இருக்குமா ஏனென்றால் நிறைய பேர் தமிழ் வழியாக படித்து வந்தவர்கள் அதில் வந்துட்டு பட்டப்படிப்பு வரை முடிந்துவிட்டு பிற இடங்களிலும் வேலை வாய்ப்புகளை தேடிக்கொண்டு இருப்பதாக செய்தி இந்நிலையிலே இங்கே வந்துட்டு தமிழாசிரியர்கள் குறைவது வந்து ஒரு முரணாக எனக்கு தெரிகின்றது இன்னொன்று ஒரு இன்னொரு கேள்வி எப்பொழுதுமே எனக்கு ஏற்படுகின்ற ஐயப்பாடு ஐநூறு தமிழ் பள்ளிகளுக்கு மேலே நிறுவப்படுகின்ற எந்த ஒரு தமிழ் பள்ளியுமே அதை வந்து உயர்நிலை பள்ளியாகவோ தொடர்வதற்கு ஒரு அந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படவில்லை அதற்கு பெருந்தடையாக இருப்பது என்ன இந்த இரண்டு நாட்களை முன்வைக்கலாம் ரெண்டு இது ஒன்றுங்க முனைவர் வேணுகோபால் அவர்களுக்கு நன்றி நலமா இருக்கீங்களே சரிங்க அதாவது இந்த முதல் கேள்வி வந்து இங்கு ஆசிரியர் பற்றாக்குறை எங்களுக்கு இப்போது நிலவுவதில்லை இன்னும் அதிகமா நாங்க தயார் செய்து அவர்களுக்கு பணி பணி இடம் நிர்ணயிப்பது தான் தாமதம் ஏற்படுகிறது காரணம் சற்று முன்ன சொன்ன இல்லைங்களா தொடக்க பள்ளியில ஆசிரியர் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து வரக்கூடிய காரணத்தினால எங்களுடைய இடங்களை நாங்க இழந்து வருகிறோம் ஆக அது ஒரு அது ஒரு சிக்கல் அடுத்து இடைநிலைப் பள்ளியிலே இந்த இலக்கியம் எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்தால்தான் ஏன்னா 
தமிழ் தமிழ் எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் பத்தாயிரம் இருந்தார்கள் அது கொண்டு சரிவு எட்டு ஒன்பது எட்டு இப்படி எட்டாயிரம் இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஆகவே எங் அங்கு ஆசிரியர்கள் அதிகமாக தேவைப்படும் தேவைப்படுவார்கள் ஆனா இதுல இன்னொன்னு நிர்வாக சிக்கல்களும் இருக்கின்றன அது அங்கு வந்து ஆசிரியர்கள் நியமிப்பதிலையும் சில தரப்புகள் காலதாமதம் பல்வேறு காரணங்கள் அங்கு இடம்பெற்றன இதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா இப்போது எங்களுக்கு எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் இந்த இந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து வருவது குறை குறைவு என்ற நிலை இல்லை அதிகமான ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் அதிகமான பயிற்சி பெற்றுவிட்டு ஆனால் இதுல உள்ள சிக்கல் அந்த அவர்களை பயிற்சி பெற்றவுடன் இடங்களை நியமிப்பதில் செய்யக்கூடிய தாமதம் ஒரு பெரிய சிக்கலா இருக்கு அது ஒன்று அடுத்து வந்து இடைநிலைப் பள்ளியை பற்றி கேட்டீர்கள் எங்களுக்கு நாம சொன்னது போல நமக்கு தமிழ் தொடக்க பள்ளிகள் காப்பாற்றி இருக்கின்றோம் இடைநிலைப் பள்ளியில ஒரு மொழியாகவும் இலக்கியம் ஒரு ஒரு பாடமாகவும் எடுத்து படிக்கின்றார்கள் ஆனால் நமக்கென்று தமிழ் இலக்கிய இடைநிலைப் பள்ளிகள் கிடையாது இதை சில தரப்பினர் முன்னெடுக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் சீனர்கள் அறுபத்தி ஓரு தனியார் சீன தொடக்க இடைநிலைப் பள்ளிகளை நடத்தி வருகிறார்கள் ஏன்னா அந்த சமூகத்தினுடைய பங்களிப்பின் காரணமாக இண்டிபெண்டன்ஸ் சைனீஸ் ஸ்கூல்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு அறுபது அறுபத்தி அறுபத்தி ஓரு அறுபத்தி ரெண்டு பள்ளிகள் இந்த நாட்டில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு ஆகவே இன்றைய நிலை அதான் நாம அது சில தரப்பு முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பெரிய ஒரு மாற்றம் அதாங்கய்யா நன்றி மிக்க நன்றி டாக்டர் வேணுகோபால் ஐயா அவர்களே மிக்க நன்றி பேராசிரியர் இப்பொழுது திரு எல் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் தமிழ் சான்றவர்களுக்கு வணக்கம் மலேசிய தமிழ் கல்வி சவால்களும் தீர்வுகளும் என்ற சிறப்புரை வழங்கி சென்ற பேராசிரியர் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டு குழுவிற்கும் மனமார்ந்த நன்றி சிறப்பான நிகழ்ச்சி மலேசியா கல்வியை பற்றிய ஒரு சிறப்பு பார்வை பார்க்க ஆர்வமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் முழு நிகழ்ச்சியும் என்னுடைய கேள்வியானது இதை இரண்டு பகுதியாக கேட்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது ஒரு தேர்வை ஒரு தேவையை அடைய விரும்பும் போது போராட்டங்கள் தேவை என்பது குறிப்பிட்டீர்கள் பல்வேறு காலங்களில் சிறுபான்மை பகுதியினரே வந்து நம்ம போராட்டம் செஞ்சு பெறணும்னு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஆனா நீங்க குறிப்பிட்டது மலேசியாவில் எண்பது சதவீதம் இந்தியர் வந்து தமிழர்களா இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து போராட்டம் செய்த பிறகு மட்டும் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இதனுடைய தாக்கம் இது எதுல இதனால வந்திருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒன்று இல்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்கள் அறிவியல் தொன்மை தமிழர் தொன்மைகள் என்ன ஆழமா மாணவர்களிடத்துல இல்ல தமிழக இடத்துல கொண்டு செல்லாம இருக்கிறோன்ற ஒரு குறைபாடு இருக்கிறதா பாக்குறீங்களா ஒன்று எதுக்கு இந்த கேள்வி கேட்கிறேன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு தமிழ் இருக்கை கொண்டு வரதுக்கு அவ்வளவு பொருட் செலவு உலகம் முழுக்க பத செய்திகள் பணங்கள் நிதி திரட்டி செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனா ஹைடல்பர்க் யூனிவர்சிட்டி ஜெர்மனியில இருக்கக்கூடிய ஹைடல்பர்க் யூனிவர்சிட்டில கடந்த எத்தனை ஆண்டுகளத்துல பல்வேறு ஆண்டுகளா அவங்களுடைய தமிழ் துறை இருக்குது ஆனா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்குது அதனை துணை பல்கலைக்கழகமா இருக்கக்கூடிய கோலிங் யூனிவர்சிட்டியில கடந்த மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் தமிழ் இறக்கையை நீக்கி இருக்கிறார்கள் சோ அதனுடைய தாக்கம் எப்படி நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் தமிழ வந்து நம்ம சரியா மாணவர்களிடத்தையும் தமிழர்களிடத்தையும் சரியான முறையில அந்த தொன்மைகள் கொண்டு போய் சேர்க்காம விட்டுருக்குமா இது பல்கலைக்கழகங்களா எப்படிப்பட்ட முன்னெடுப்புகளை எடுக்கலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க சரிங்க ஐயா நன்றி அஹ் சுருக்கமான நேர நேரத்தை என் கருதி சுருக்க சொல்றேன் அதாவது நாங்க எங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் நான் முன்பே சொன்னது போல தோக்கத்திலே சொன்னது போல உலகுக்கு நாங்க வந்து போய் படம் போகட்ட போறது இல்லை எங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்றோம் அது வந்து நாங்க மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் போது அது அது அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருந்தால் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி நாங்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்வோம் புரிந்து கொள்வதற்கும் முயற்சி பண்றோம் அதனால்தான் பல நாடுகள் உள்ள கல்வியாளர்களோடு நாங்கள் தொடர்ந்து நெருக்கமான உறவை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சிங்கப்பூர் குறிப்பா அடுத்து மற்ற மற்ற நாடுகளோடு ஆக நாங்க நாங்களும் புரிந்து கொள்றோம் இதுல நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்னுடைய அடியையினுடைய தனியா தாழ்மையான கருத்து என்னன்னா அடிப்படையிலே உணர்வு தமிழ் உணர்வு அதை அது அது இருக்கணும் அடுத்து வந்து அது இருந்த காரணத்தினால் தான் எங்க நாட்டுடைய கே ஸ்டடி நீங்க நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்வதுக்கு காரணம் அவர்கள் மிகவும் அஹ் சிரமம் படக்கூடிய சூழ்நிலையில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் அடுக்குமுறையில் அடக்க முறையில அது சொல்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கூட அவர்களுடைய உரிமைகளை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு குரல் கொடுத்து இருந்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தோம் நாம செய்யறோமா என்றதான் உங்களுடைய கேள்வி ஆனா அவர்கள் எப்படிப்பட்ட எங்களுடைய கேஸ் தெரிய வச்சு நான் சொல்றேன் அத பலர் வந்து எங்களுடைய நாட்டுல கூட அவர்கள் வந்து இன்னும் அதிகமா பெற்றிருக்கணும் போராடி பெற்றிருக்கணும் உரிமையை பெற்றிருக்கணும் சொல்லுவாங்க ஆனா நாம என்ன சொல்றோம் அவர்கள் பெற்று கொடுத்ததையே நாம வந்து காப்பாற்ற வேண்டி இருக
இப்படி எந்த முன்னெடுப்புகள் செய்தாலும் அடிப்படையில் அந்த உணர்வோடு தங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து முக்கியத்துவம் அடிப்படையில போறேன் தமிழ் இருக்கைகள் உருவாக்குவது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துங்க தவற நினைக்காதீர்கள் தமிழ் இருக்கைகள் உருவாக்குவது முக்கியம் அதை விட என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அந்த நிழல்படி போட்டா அந்த முக்கியத்துவம் அடிப்படையில போட்டா இந்த குறிப்பாக தமிழர்கள் வாழக்கூடிய பல்வேறு நாடுகளில் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்க அடிப்படை முயற்சிகளுக்கு நிதி உதவி உலக தமிழர்கள் செய்ய முடிந்தால் மிகப்பெரிய பங்களிப்பா இருக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கு மியான்மாரை சொல்றேன் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு மியான்மார் மியான்மாரில் அரசு உதவி இல்லாமலேயே எந்த நேரத்திலும் ஒரு இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் தமிழ் கல்வியை அங்கு பெற்று வருகிறார்கள் இதற்கு முழுக்க முழுக்க அங்குள்ள சமூக இயக்கங்கள் ஆலயங்களும் சமூக இயக்கங்களும் முன்னெடுத்து செல்கிறார்கள் நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்போ அவர்களுக்கு என்ன உதவி நம்ம செய்ய போறோம் இல்லைங்களா இப்ப சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் அரசாங்கமே நடத்துது ஆனா மொரிஷியஸ்லயும் அரசாங்கம் நடத்துது அப்போ மற்ற சில நாடுகள் அரசாங்கம் என்னுடைய இதான் என்னுடைய கருத்துங்க செய்ய வேண்டும் அந்த அந்த நிரல் அடிப்படையில முக்கியத்துவம் அடிப்படையில உலக தமிழர்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அவர்கள் நாடு மட்டும் மாட்டுக்கு மட்டும் இல்லாம மற்ற நாடுக்கு செய்ய வேண்டும் தான் என்னோட கருத்து நன்றி திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களை இப்பொழுது பேராசிரியர் சுப்பத் தின்னப்பன் ஐயா அவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிதுன்னு ஒரு திருக்குறள் என்னிடத்துல படித்த நம்ம நண்பர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் இவ்வளவு அருமையாக இங்க சொற்பொழிவு ஆற்றல் மட்டுமல்ல தமிழ் கல்விக்கு மலேசிய தமிழ் கல்விக்கு பல்லாற்றானும் பணிபுரிவது கண்டு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்ப நான் இந்த 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 உரையை கேட்டு அதாவது இந்த பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தாய் போல ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சி அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்ப நான் கேட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா ஒருவர் சொன்னாரு இந்த கலை சொற்களை பத்தி நீங்க எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி அது வந்து அவங்க கொடுக்கலாம் இப்ப இந்த கலை சொற்கள் வந்து மலேசியா தமிழகம் இலங்கை சிங்கப்பூர் இந்த நாடுகள் எல்லாம் பல்வேறு நாடுகள்லையும் இன்னும் வந்து இலங்கை தமிழருடைய பள்ளிகள் இதிலெல்லாம் ஒரு ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்து கொண்டிருக்காரு இதுக்கு என்ன ஒரு அமைப்பு இப்ப இப்ப உள்ள நிலையில என்ன ஒரு அமைப்பு பொதுவா இருக்குன்னா அரசாங்க அமைப்புகள் ஒன்றும் பொதுவா இல்லை அதனால என்னுடைய கருத்து நம்முடைய திருவாளர் சாமி கண்ணு தலைமையில் இயங்குகிற அந்த உலக தமிழ் ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு ஒரு சங்கத்துக்கு அவர் தலைவராக இருக்காரு அவரு வந்து ஒரு வெப்சைட்டை ஓபன் பண்ணி ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரர்களும் அவரவருடைய கலை சொற்களை அந்த வெப்சைட்ல கொண்டு வந்து போட்டா அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஒருமித்த கருத்து வருவதற்கு உதவியா இருக்கும் அதனால நான் நண்பர் சாமி கண்ணு அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் உலக தமிழ் ஆசிரியர் சங்கம்னு ஒண்ணு இருக்கல்லவா அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் அதாவது இல்ல பக்கம் தொடங்கி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இப்ப வந்து ராஜேந்திரன் கலை சொற்கள் பட்டியல் வச்சிருக்காரு அது மாதிரி சிங்கப்பூர்லயும் கலை சொற்கள் பட்டியல் வந்திருக்கு அது மாதிரி இலங்கை அதெல்லாம் ஒன்னா ஒரு போட்டு வச்சோம்னா அப்புறம் யாராவது அதுக்கு ஒரு தனியா ஒரு குழுவை போட்டு எப்படியோ ஒரு ஒரு நிரந்தரமாக தனநிலைப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பா இருக்கும்னு என்னுடைய கருத்து அதை வந்து அவர் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற நிலையில எல்லா நாடுகளையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புன்னு சொன்னா நம்முடைய சாமி கிணவருடைய தலைமையில் இயங்குற அந்த உலக தமிழாசிரிய அமைப்பு தான் அந்த அமைப்புல ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி எல்லாரும் அவரவருடைய அந்த கலை சொற்கள் பட்டியலை கொடுத்தீர்களே ஆனா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு வழி உண்டா என்று பார்க்கலாம் இதுதான் என்னுடைய கருத்து நன்றி வணக்கம் நன்றி பேராசிரியர் நல்ல ஒரு கருத்து இப்போது நிறைய பேருக்கு தெரியுமா என்று தெரியாது சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கத்தில் அவர்களுடைய இணைய பக்கத்தில் நிறைய ஆய்வு நூல்கள் ஆய்வு மாநாடுகளின் தொகுப்புகள் ஆய்வு கட்டுரைகள் ஆகியன இடம்பெற்றிருக்கின்றன நாங்களே வந்து நிறைய முதுகலை மாணவர்களுக்கும் பிற மாணவர்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கட்டுரைகளை படித்து அந்த அவற்றின் அடிப்படையில் ஆய்வுகளை செய்ய சொல்கிறோம் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இப்போதுதான் நீங்க பட்டக்கல்வி ஆரம்பித்திருக்கிறது அவர்கள் அதிகமாக என்ன சொல்வாங்க நம்முடைய நூலகத்தில் நிறைய தமிழ் கட்டுரைகள் இல்லை என்று சொல்வார்கள் தமிழ் பற்றி பல கட்டுரைகள் இருக்கின்றன அப்பொழுது இந்த இணைய பக்கத்தை தான் நாங்கள் அவர்களுக்கு கூறி போய் அது அதை பார்த்து அவற்றையெல்லாம் பார்த்து தகவல் அறிந்து கொள்ள சொல்லுவோம் இளம் ஆசிரியர்களுக்கு இவை மிக உதவியாக இருக்கும் அந்த வகையில் நல்லது ஒரு ஒரு கருத்தை கூறிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றி இன்னும் ஏதாவது கேள்வி இருக்கிறதா இப்போது திரு சாமி கண்ணு ஐயா அவர்கள் பேசுவார்கள் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் டாக்டர் சிறப்பான ஒரு உரை நன்றி அடுத்து வந்து ஐயா தின்னப்பன் அவர்கள் சொன்னது போல இப்பொழுது அந்த இணை பக்கத்திலே சீதாலட்சுமி சொன்னது போல இதுவரை நடந்த பனிரெண்டு உலக தமிழாசிரியர் மாநாடுகளும் மலர்கள் முழுவதும் ஆய்வு கட்டுரைகள் முழுவதும் அந்த இணைய பக்கத்திலே ஏற்றம் செய்திருக்கிறோம் அவற்றை 
போய் பார்க்கலாம் கற்றல் கற்பித்தல் தொடர்பான அத்தனைகள் கட்டுரைகளும் அதில் இருக்கின்றன இது கல்வியாளர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்யும் அடுத்து ஐயா சின்னப்பன் அவர்கள் சொல்வது போல அந்த ஒரு முயற்சியையும் அடுத்த நிலையிலே மேற்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் சிங்கப்பூரில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குழு இருக்குது நினைக்கிறேன் வேணுகோபால் கூட அந்த குழுவில் இருக்கிறார் அவர் தான் தலைவர் நினைக்கிறேன் அந்த சொல்லாக்க குழு ஒன்று இருக்கிறது நீண்ட நாளாகவே இயங்கிக் கொண்டு வருகிறது இது சிங்கப்பூரில் நடைபெறுகின்ற ஒரு முயற்சி அவற்றை நீங்கள் வந்து இந்த வளர்ந்த மொழி இணைய பக்கத்துக்கு சென்றால் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் அவற்றையும் அந்த ஐயா சொன்னது போல மலேசியா இலங்கை இந்தியாவில் இந்தியாவிலே நிறைய செய்திருக்கிறார்கள் தெரியும் அவற்றையும் இணைக்க முயற்சிக்கலாம் குறிப்பா சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் போடுவதிலே பிரச்சனை இருக்காது இலங்கை தெரியல உங்களுக்குள்ள அங்குள்ள பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் இருப்பினும் முதல் முயற்சியாக சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் உள்ள அந்த சொற்களை முதலிலே போட முயற்சி பண்ணலாம் பிறகு மற்றதையும் இணைத்துக் கொள்ளலாம் என்றால் அடுத்த முறை நம்ம வந்து முறிசீலில் நடக்க வேண்டும் சென்ற ஆண்டு அந்த உலக தமிழாசிய மாநாடு நடத்த முடியவில்லை இதை இணைய வழியாக நடத்தலாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வேறு எந்த மொழியில ஏனென்றால் இப்போ உள்ள சூழலிலே மொரிசியஸுக்கு யாரும் செல்ல முடியாது ஏனென்றால் இந்த ஆண்டு கூட டிசம்பர் மாதம் வைக்கலாம் என்று ஒரு முயற்சி ஆனால் இந்த ஆண்டு முடியுமா என்பது கேள்விக்குறி அப்படி என்றால் இல்லை என்றால் இணைய வழி நடத்தலாமா என்று மற்ற நாடுகளுடன் கலந்து கொண்டு இதை முயற்சி மேற்கொள்ளலாம் நிச்சயமாக ஐயா சொன்னது போல அந்த ஒரு முயற்சி எடுக்கலாம் நல்ல ஒரு முயற்சி மற்ற எல்லா நாடுகளுக்குமே அது பயன்படும் இறுதியாக டத்தவர்களிடம் ஒரு கருத்து மலேசியாவிலே கெடா மாநிலத்திலே லூனாஸ் என்ற இடத்திலே ஒரு பள்ளி இருக்கிறது அது போ சாரங்கபாணி பெயரிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் சிங்கப்பூர் மலேசியாவிலே தமிழ் நிலைக்கவும் தழைக்கவும் பாடுபட்டவர் போசா அவர்கள் அவர்கள் பெயரிலே இன்று இருப்பது ஒரு பெரிய ஒரு இதுதான் அந்த பள்ளி மட்டும்தான் எனக்கு நினைக்கிறேன் அதற்கான முயற்சிகளை சிங்கப்பூரிலே இருந்து சில உதவிகளையும் அது செய்தோம் அது அனுமதி பெற்று அவங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்தும் சிங்கப்பூரில் கையெழுத்து அது தத்துவ அவர்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் லூனாஸ் என்ற இடத்திலே கெடா மாநிலத்திலே இருக்கிறது சரிங்க குமரன் அவர்கள் அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் நன்றி சரிங்க யார் நன்றி அம்மா ஒரே ஒரு இது இந்த வேளையில என்னுடைய பேராசிரியர் ஐயா சுப தின்னப்பன் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி அவருடைய அந்த அற்புதமான வார்த்தைகள் என்றுமே முனைப்பு கூட்டக்கூடிய வார்த்தைகள் நன்றி கையா அடுத்து சாமிக்கண்ண அவர்கள் ஐயா பேராசிரியர் சுப தின்னப்பன் சொன்னது வந்து நான் முழுமையா ஆதரிக்கிறேன் அது போன்ற ஒரு களம் ஏற்பாடு ஏற்படுப்பு செய்யப்பட்டு அது பகிர்வது மிக மிக முக்கியம் அதற்கான இணையதளம் அந்த முயற்சிக்கு அடியனுடைய பங்களிப்பு நிச்சயமா இருக்கும் அடுத்து டாக்டர் சாமிக்கண்ணு சொன்னது வந்து லூனாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளி நேற்று கூட என்னுடைய பதிவுல என்னுடைய மாணவர்களோடு முதுகலை மாணவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் அந்த பள்ளி நான் சற்று முன்பு சமர்ப்பித்த ஏழு புதிய உரிமங்கள் கொடுக்கப்பட்டன அல்லவா அந்த பள்ளிகளுக்கு அந்த முன்னாள் பிரதமருடைய தலைமையில மூன்று அதில் உருவாகிய ஒரு புதிய பள்ளி தான் அது அது முழுக்க முழுக்க பார்க்கக்கூடிய அதை அதை வழிகாட்டல் செய்யக்கூடிய பொறுப்பு என்னிடம் தான் இருந்தது ஐயா சாமிக்கண் அவர்களுக்கும் நண்பருக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பது என்றால் இவ்வேளையில அந்த பேரை அந்த குழுவிடம் பகி பரிந்துரை செய்து அவருடைய ஒப்புதலோடு முன்னெடுப்பு செய்தல் எனக்கு ஒரு சிறிய பங்களிப்பு உண்டு ஐயா கோசா அவர்களுடைய பெயரை அங்கு நிலை பெற செய்வதற்கு உள்ள வாய்ப்பு அதோடு இன்னொரு சுய தக தகவல் அந்த பள்ளியை அதிகாரப்பூர்வமாக துவக்கி வைத்ததோடு அந்த பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக கோசா தமிழ் பள்ளி தொடக்க தமிழ் பள்ளி என்ற அறிவிப்பை இந்த நாட்டின் பிரதமர் நேரடியாக அங்கு இந்த பள்ளியிலே சென்று செய்தார் என்ற செய்தியும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நன்றி மிக்க நன்றி திரு சாமி கண்ண ஐயா அவர்களே மிக்க நன்றி பேராசிரியர் நமக்கு பன்னிரண்டு மணிக்கு முடிக்கலாம் என்ற ஒரு நிலையில் இப்பொழுது நேரம் பதினொன்று ஐம்பத்தி நான்கு இன்னும் ஒரு வினா இருந்தால் கேட்கலாம் இப்பொழுது டாக்டர் சண்முகம் ஐயா அவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் டாக்டர் ராஜேந்திர வணக்கம் வணக்கம் ஐயா ரெண்டு வினாக்கள் ஒன்று இந்த தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துல ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் படிக்கின்ற அந்த மாணவர்கள் எத்தனை விழுக்காட்டு மாணவர்கள் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்ல வந்து பதிவு செய்யறாங்க தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தை பத்தி சொல்றேன் ஆஹ் அதே போல இறுதியா வந்து அவங்க அந்த எஸ்பிஎம் முடிக்கும் போது அந்த அதாவது எஸ்பிஎம்ல நான் நினைக்கிறேன் யூபி ஆர்ஜியா அது முடிக்கும் போது எத்தனை பிள்ளைகள் வந்து தமிழ் பிள்ளைகள் இந்த ஃபோம் ஒன் அந்த பள்ளிக்கூடத்துல போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் அடுத்த கேள்வி வந்து நீங்க உங்களுடைய பேச்ச சொன்னங்க கிட்டத்தட்ட பதினான்காயிரம் மாணவர்கள் வந்து சீன பள்ளியில போய் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு இது அதே போல மலாய் பள்ளியிலையும் படிக்கக்கூடிய தமிழ் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க இது ஒரு கணிசமான அளவு இதுக்கு என்ன காரணம் ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றதா என்று தெரிய வேண்டும் அதுதான் நன்றி சரிங்க ஐயா 
நல்ல சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் அதாவது தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் முதலாவது நீங்க கேட்ட கேள்வி எங்களுக்கு அஹ் அதாவது நாங்க அதான் அந்த தமிழ் பள்ளியை நாம் தேர்வுன்ற முன்னெடுப்பை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதன் வழி ஒரு ஆண்டிற்கு குறைந்தது ஒரு பதிமூவாயிரம் பதிமூவாயிரம் மாணவர்களாவது நம்மிடம் வர வேண்டும் என்பதை என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அதை விட அதிகமா வரணும்னு ஒரு காலத்துல பதினாலாயிரத்தை தாண்டி இருந்தது இருந்தாலும் பெரிய சவால்கள் இதற்கு காரணம் சடமுகம் சொன்னது போல தேசிய பள்ளியை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது வந்து தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கு எதிர்ப்பு இதாக வரும் அது தேசிய மொழியை பிள்ளை பண்றாங்கன்னு ஆனா நீங்க சொன்ன காரணம் தான் சீனத்தை படித்தால் அதாவது சீன மொழியை மன்றின் மொழியை படித்தால் அஹ் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நிறைய இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டில் சீன பள்ளிகளில் சேர்கின்றார்கள் அவர்களை நம் பக்கம் இழுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு இந்திய சமூகத்திலிருந்து சொல்லக்கூடிய மொத்த மாணவர்களில் ஆய் அதாவது இந்திய கல்வி பெருந்தேட்டத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஐம்பத்தி ஆறு விழுக்காட்டு மாணவர்கள் தான் தமிழ் பள்ளிக்கு வராங்க மற்ற நாற்பத்தி நாலு விழுக்காட்டு மாணவர்கள் ஒன்று தேசிய பள்ளி மலாய் பயிற்று மொழியாக கொண்ட பள்ளிகளுக்கோ சீன பள்ளிகளுக்கோ தனியார் பள்ளிகளுக்கோ செல்கின்றார்கள் என்ற ஒரு பதிவு இருக்குங்க இதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மீண்டும் சொல்றேன் பெற்றோர்கள் இந்த மென்றின் மீது கொண்டுள்ள பெரிய எதிர்பார்ப்பு அது ஒன்று அடுத்து நீங்க சொன்னது வந்து இந்த இங்க ஆறாம் ஆண்டு முடித்தவுடன் தமிழ் பள்ளியில் ஆறாம் ஆண்டு நிறைவு செய்துட்டு இந்த முதலாம் ஆண்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பதினாலாயிரம் பேர் அங்கதான் முடிக்கிறாங்க அவங்க இடைநிலை பள்ளிக்கு போகும்பொழுது அதுல பெரிய சிக்கல் இல்லைங்கயா தேசிய ஆய்வுப்படி பெரிய இடைவெளி அங்க கிடையாது அந்த முதலாம் முதலாம் படிவத்துல போய் சேரும் பொழுது ஏறக்குறைய அதே எண்ணிக்கையில் தான் போய் சேர்றாங்க ஆனா ஆஹ் ஒட்டு மொத்தமா மலேசிய தொடக்க பள்ளிகளில் அந்த சரிவு முதலாம் படிவத்திலிருந்து ஐந்தாம் படிவம் வர வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சாரார அது எல்லா இந்திய மாணவர்களையும் தமிழ் இந்திய மாணவர்கள் மட்டுமல்ல அங்கு டிராப் அவுட் தொடர்ந்து டிராப் அவுட் பண்ற ஒரு சிக்கல் எங்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஐயா பொன் சுந்தரராசி ஏதோ கேட்க விரும்புறாங்க நன்றி ஐயா இன்னும் ஒரே ஒரு வினாவுக்கு தான் நேரம் இருக்கிறது திரு பொன் சுந்தரராசி அதற்கு முன்பு ஒருவர் அழைத்தார் தேன் மொழியால் என்று நினைக்கிறேன் அவர் இருக்கிறாரா என்று தெரியவில்லை ஆஹ் தேன் மொழியால் அது அவர் வந்து திரு சுந்தரராசு ஐயா கேட்ட பிறகு நீங்கள் கேளுங்கள் இரண்டு கேள்விகளையும் சேர்த்து கேட்ட பிறகு பேராசிரியர் பதில் கூறி அத்துடன் நிகழ்வை நிறைவு செய்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்யலாம் பேராசிரியர் ராஜேந்திரன் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு மலேசியாவுக்கு ஒரு கல்விக் குழுவோடு நான் வந்த போது அங்கு மலேசிய பள்ளிகளில் தமிழ் பள்ளிகள்ல வந்து எழுதுவது போல் பேசுவோம் என்ற ஒரு முறையை அமல்படுத்தி இருப்பதாக அப்போது சொன்னார்கள் அந்த நிலை இன்னமும் நீடிக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பேராசிரியர் ஒரு வினர் இப்போதா அவங்க தென்மொழியால் அவர்களும் கேட்டுட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சேர்த்து நீங்க பதில் கூறி விடலாம் இப்போது திரு தென்மொழியாளம் அவர்கள் கூறுங்கள் மிக்க நன்றி அம்மா மிக்க நன்றி அம்மா வணக்கம் எல்லோருக்கும் ஐயா சிறப்பான உரைக்கும் மீண்டும் நன்றி என்னுடைய கேள்வி வந்து ஒரு பொதுவான கேள்வி அஹ் அதாவது உங்களுடைய இந்த ஆராய்ச்சியில கல்வெட்டு மாதிரியான தமிழ் சார்ந்த கல்வெட்டு மாதிரியான வரலாற்று சான்றுகள் ஆவணங்கள் அஹ் கேள்விப்பட்டீங்களா ஐயா அதை பகிர்ந்து கொண்ட நமக்கு இன்னும் நம்ம பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு வசதியா இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த கேள்வி வைக்க நினைக்கிறேன் நன்றிங்க ஐயா மிக்க நன்றி சரிங்கம்மா நன்றி இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சகோதர அன்பு சகோதர பொன் சுந்தராசு அவருடைய கேள்வி இந்த சிக்கல் வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலா எங்களுக்கு இல்லைங்க இது வரைக்கும் அதாவது நாங்க இந்த வகுப்புகளை கூட மூன்று நாட்களா அதை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கோம் சிங்கப்பூர்லும் மலேசியாவிலும் அந்த பேச்சு தமிழுக்கும் எழுத்து தமிழுக்கும் உள்ள எந்த அளவுக்கு வகுப்பறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இதுவரையில் மலேசியாவில் அது ஒரு பெரிய சிக்கலா வரல எந்த வடிவத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் எழுத்து வடிவம் இருக்கணும் ஆனா பேச்சு மொழியை பயன்படுத்துவது அஹ் இதுவரையில அது ஒரு பெரிய சிக்கலா வரல காரணம் அந்த வேறுபாடு அதிகமா கிடையாது அது அது ஒரு சில இடங்கள்ல அது பயன்படுத்த நீங்க சென்ற பள்ளிகளே அது சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா அது ஒரு பெரிய சிக்கலா இல்ல இதுவரையில் அஹ் இப்போது நீங்க மலேசியாவில பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பேச்சு மொழி வகுப்பறையிலும் இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது வீட்டு மொழியும் இறக்குறி அதே போலதான் இருக்கு அது வகுப்பறையிலும் அதை பயன்படுத்தப்படுது பெரிய வேறுபாடு கிடையாது சில அங்கே சில உதாரணத்துக்கு வடக்கு தெற்கு அப்படின்னு சொன்னா சில சொற்கள் மாறுபடலாம் நேற்று கூட என்னோட வகுப்பறையில் நான் சொன்னேன் உதாரணத்துக்கு இந்த பொம்பேலோ என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு அஹ் வடக்கு தெற்குல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பம்ளி மாஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தும் பம்ளி மாஸ் வடக்குல நீங்க போனீங்கன்னா அதே வந்து இது என்னது பொந்துக்கா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு தான் சொல்ல முடியும் அப்ப இது போன்ற சிறு சிறு வேறுபாடு இருக்கு தவிர அந்த பெரிய வேறுபாடு கிடையாது இங்கயா அது சிங்கப்பூர்ல பெரிய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பிறகு அந்த பே
அங்கு பகுத்த வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனா மற்றதெல்லாம் எழுத்து வடிவிலேயும் அந்த மற்ற மற்ற வரலாற்று குறிப்புகள் தான் இருக்கின்றவை தவிர இந்த கல்வெட்டு தொடர்பான விஷயங்கள் இன்னும் எனக்கு தெரிந்த அளவில் இல்ல நான் வேணா தேடி பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் மிக்க நன்றி திரு பொன் சுந்தராஸ் ஐயா அவர்களே மதிப்பிற்குரிய தென்மொழியாளர் ஐயா அம்மா அவர்களே இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய கேள்விகளை பார்த்தோம் அது தவிர அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் வந்து பேராசிரியர் நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்தாங்க இது வந்து தொடர்ந்து நமக்குள் உருவாகக்கூடிய ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு பயணம் என்று கூறலாம் இங்கு நிறைய பேர் வந்து என்ன கேட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் தங்களுடைய பேராசிரியர் தங்களுடைய படவில்லைகளை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா என்று அது பல நாடுகளைச் சேர்ந்தவரும் கேட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் தாங்கள் மே அது தொடர்பாக முடிவெடுத்து ஒரு வேலை தமிழாசிரியர் சங்க இணைய பக்கத்தில் கூட அதை முறைப்படி போடலாம் ஏனென்றால் இதை எல்லோரும் மேற்கோள் எடுத்து தங்களுடைய ஆய்வுகளில் பயன்படுத்த இயலும் இப்பொழுது நாம் ஒரு நிறைவுக்கு வரப்போகிறோம் மலேசியாவில் தமிழ் கல்வி சவால்களும் தீர்வுகளும் என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்க சிறப்புரையை ஆற்றிய பேராசிரியர் என் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியையும் அது தொடர்பாக அந்த உரை தொடர்பாக அதிகமான பல வினாக்களை கேட்டு நம் நம் அனைவருக்கும் அறிவு பசியை ஊட்டி கூடுதலாக பல செய்திகளை தெரிவித்த நம்முடைய பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் பார்த்தால் சிறப்பாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் தான் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுது நம்முடைய நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் திருவாட்டி சத்யபாமா அவர்களிடம் உங்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் மிக்க நன்றி நன்றி நாம் கருத்தரங்கின் நிறைவுக்கு வந்துவிட்டோம் இன்றைய கருத்தரங்கின் கருத்தரை படிவத்துக்கான கியூஆர் குறியீடு திரையில் உள்ளது இந்த விரைவு குறியீட்டை வருடி உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ய இப்போது ஒரு சில நிமிடங்கள் வழங்கப்படும் அடுத்து நன்றியுரை வழங்க முதுகலை கல்வியல் பட்டக்கல்வி மாணவர் திரு ஸ்டாலின் வருகிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் தேசிய கல்விக் கழக ஆசிய மொழிகள் மற்றும் பண்பாடுகள் துறையின் ஒரு பகுதியான தமிழ் மொழி பண்பாட்டு துறையின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த கருத்தரங்க சிறப்புரை நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த பேராசிரியர் முனைவர் சுப சின்னப்பன் அவர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் இணை பேராசிரியர் தான்ஷீலே அவர்களுக்கும் மிக சிறந்ததொரு கருத்தரங்க சிறப்புரையை வழங்கிய பேராசிரியர் என் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த மெய்நக மெய்நிகர் கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த கல்வி அமைச்சின் பாடக்கலை திட்ட துறையின் தமிழ் மொழி பிரிவின் துணை இயக்குநர்களுக்கும் மூத்த சிறப்பாய்வாளர்களுக்கும் பாடத்திட்ட அதிகாரிகளுக்கும் ஆசிரியர் கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பிரிவின் தலைமை முதன்மை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் ஏனைய முதன்மை ஆசிரியர்களுக்கும் உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையத்தின் நிலைய இயக்குநர் அவர்களுக்கும் ஏனைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் கல்வி அமைச்சின் நற்குணம் மற்றும் குடியியல் கல்வி பிரிவை சேர்ந்த அதிகாரிகளுக்கும் எங்கள் உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம் இந்நிகழ்விற்கு ஆதரவும் வாழ்த்தும் வழங்கிய தேர்வு மற்றும் மதிப்பீட்டு வாரியத்தின் சிறப்பு அதிகாரிகளுக்கும் சிங்கப்பூர் இந்தியர் மேம்பாட்டுச் சங்கத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்வு சிறப்பான முறையில் நடைபெற பல வகையில் ஆதரவு வழங்கிய சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் தலைவர் மதியுரைஞர் மேலாண்மை குழுவினர் அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம் தேசிய நூலக வாரியத்தின் தமிழ் பகுதிக்கான தலைமை அதிகாரி அவர்களுக்கும் சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர்களுக்கும் மொழி சமூக அமைப்புகளின் தலைவர்களுக்கும் எங்கள் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மலாய் பல்கலைக்கழகத்தின் இந்திய ஆய்வியல் துறை மொழியியல் துறை சுல்தான் எத்ரிஸ் கல்வியியல் பல்கலைக்கழக தமிழ் மொழித்துறை பேராசிரியர்கள் தமிழாசிரியர்கள் கல்வியாளர்கள் தமிழகம் ஐரோப்பிய ஆஸ்திரேலிய கனடிய கல்வியாளர்கள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் யூடியூப் நேரலை வழியாக நிகழ்வில் பங்கேற்கும் கல்வியாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றி குறித்தாகுக இந்நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற வழிகாட்டி உதவிய தேசிய கல்விக் கழகத்தின் திரு நியூ வெய்சின் பொது மற்றும் அனைத்துலக விவகாரங்கள் துறையின் மூத்த தலைவர் திருவாட்டி வேலரி சிம் அவர்களுக்கும் தேசிய கல்விக் கழகத்தின் பகுதி நேர விரிவுரையாளர்கள் மாணவ ஆசிரியர்கள் எனைய ஆன்றோ சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் உளங்கணிந்த நன்றியை உரித்தாக்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றியுரை வழங்கிய திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நன்றி இத்துடன் இன்றைய கருத்தரங்க சிறப்புரை ஒரு நிறைவுக்கு வருகிறது தொடர்ந்து அடுத்து வரவிருக்கும் கருத்தரங்க சிறப்புரையின் போது சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நான் சத்யபாமா